Was geht, was geht, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jarambo, MC Goiner und der Sergeant machen gemeinsam Miese und ich habe euch gesagt, wir machen heute eine Tierliste, ein Ranking, ich habe es irgendwie zufällig im Internet gefunden, ich habe mal sporadisch damit angefangen und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist alleine richtig langweilig, ich lade mir zwei wunderschöne Menschen ein und wir machen das gemeinsam, vielleicht wird es in Richtung Fitner gehen, vielleicht wird es einfach eine ehrliche Meinung sein, wir werden sehen, ich habe auch zuletzt festgestellt, es gibt mehrere Listen. Ich habe jetzt die genommen, die ich als erstes hatte. Da stehen wirklich ein paar Leute nicht drinnen, die es verdient hätten. Es stehen ein paar Leute drinnen, die ich gar nicht kenne. Also seid gespannt. Ich würde sagen, wir wechseln auf den Monitor und äh, gucken uns das Ganze mal an. Also, wir haben uns gerade geeinigt. Äh, hier waren eigentlich die Möglichkeiten, keine Ahnung, 20 Kategorien zu machen. Wir haben es jetzt bei 6 belassen. Ja, wir haben den Goat Status ganz oben, darunter kommt der Top Tier Status, dann kommt die Fachoberschulreife. Das sind so diese Leute, die so, wo wir einfach gesagt haben, es gibt zu viele, so dieser Mittierbereich, der könnte viel zu voll sein und äh, die Jungs unterscheiden sich vielleicht trotzdem noch ein bisschen, sind aber auch einfach noch kein Top Tier, dann sind die Fachoberschulreife, dann haben wir einfach Mittier so auf Standard gelassen, weil ein Mittier ist halt einfach so Standard wie eine Standart und deswegen ähm, <lacht> lassen wir das einfach mal so stehen. Dann haben wir ausreichend, ne, um noch nicht beleidigend zu werden. Das sind halt einfach so, wie haben wir eben gesagt, die Opener. Ne, die schaffen es vielleicht mal bei Diltily so ein Eröffnungsmatch zu machen oder die hosten viel oder die dürfen bei Future of Battle Rap judgen oder so. Diese Kategorie ist ausreichend. <lacht> <lacht> und wir haben Schrott. Ne, und damit das von vornherein schon mal klar ist, ähm, Leute, die wir alle drei nicht kennen, die kommen auf jeden Fall in Schrott, weil sie haben es noch nicht geschafft, dass wir drei von denen gehört haben und gerade Sergeant kennt alle so, ne, weil der, der arbeitet bei FOB mit, der hat das Battle Rap Taxi, der beschäftigt sich inzwischen mehr als jeder Mensch auf dieser Erde mit deutschem Battle Rap und wenn der jemanden nicht kennt, so, dann ist das einfach Schrott. Dann hat das was zu heißen, ja, ja. ja. Seid ihr ready? Yeah. Yeah. Wir gehen äh, chronologisch durch von A bis Z. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich gehe mal noch ein bisschen hoch. Ne, dann sehen wir das auf jeden Fall alle. Ne, weil mein Bildschirm ist hier wahrscheinlich über Schrott. Also wenn ihr die Ecke hier nicht seht, hier steht Schrott. Ne, und da kommen wirklich die Kackhaufen rein. Alles klar, wir beginnen mit Aaron. Ausreichend. Findest du? Ja. Also ausreichend heißt, du würdest ihm ein Eröffnungsmatch geben. Mehr nicht, der hat noch kein keine Leistung abgerufen, wo du sagst, die ist einigermaßen okay. Doch schon, aber ich sehe ihn nicht als Mittier. Okay, ich hätte ihn tatsächlich äh, als Mittier eingestuft. Okay. Das heißt, ich würde sagen, Goyner, du entscheidest. Ja, ich sehe ihn ähm, aus verschiedenen... Er hat ein, zwei Battles gehabt, die jetzt hätte sich sparen können, aber der hat auch schon zwei, drei... Also über durch, über ausreichend auf jeden Fall Leistung gebracht, die ihn jetzt von anderen Leuten, die nur ein Eröffnungsmatch kriegen, ähm, absetzt. Ich würde ihn als Mitte, aber auch da ist er auch gut aufgehoben. So, ne? Der ist jetzt keine Fachoberschulreife, ja. obwohl vom Intellekt vielleicht, keine Ahnung. Aber ja. Ich hätte auch gesagt, er hat halt so ein paar Leistungen, die waren schon äh, überdurchschnittlich. Aber äh, es kann auch sein, dass ich vielleicht äh, viele Battles gar nicht kenne und so, ne? was das Ganze so ein bisschen runterzieht. Er hatte noch nicht so den Übernamen. Er hat, äh, also als Gegner und so, deswegen höher würde ich den auch nicht ranken. Dann, und dann pack ihn zu mit dir. Ja, sowieso haben wir dich gerade überstimmt. Also. Ja. <lacht> Außerdem hat er Steinschleuder besiegt, deswegen kriegt er den mit dir Status. Okay. Äh, <lacht> du, hier, nicht gleich nicht mit verteilen. Akano ist Schrott, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Oder? Einwände? Ich hätte ihn tatsächlich zu ausreichen, weil er Nein, hat 4, 5 bis 5 Diltily Siege, die machst du nicht im Vorbeigehen. Siege oder Matches? Ja, Siege. Okay, okay, also ihr sagt so. beide ausreichend? Ja, auf okay. jeden Fall. So ehrlich müssen wir sein. Komm. Okay, dann ja, gratulieren ja. wir. Hat auch äh, schon gute Sachen gemacht, aber ist halt als Person jetzt nicht relevant. Dann gratulieren wir Akano zum fünften Platz. Ja. <lacht> Alice, boah, ich sag euch ehrlich, ne? Ich finde Alice, ähm, die, die, äh, die hatte ich unter anderem im Kopf, wo ich damals gegen Craze gesagt habe, so, äh, ich finde die Frauen in der Szene unterirdisch scheiße. Ich finde, sie hat trotzdem. Ähm, so die ein oder andere Runde gemacht, mhm. die richtig im Gedächtnis bleibt, aber so sehr ich sie persönlich mag, äh, finde ich, es hat noch kein vollständiges, perfektes Battle von ihr gegeben. Ne? Und sie hat aber auch 
ich würde sagen, gerade vor Corona oder kurz nach Corona noch so schon einige Battles gemacht. Und ich würde jetzt so sagen, wirklich hängen geblieben ist, ist mir so ein Inhalt aus dem Kato Battle und das war es halt leider mhm. schon. Ne? Deswegen, ähm, vielleicht. Ich würde es ausreichend machen. Ich würde es auch aus, auf ausreichend setzen. Also, ich hätte sie halt klar auf mit hier gemacht. Warum? Weil, ähm, also, der hat halt immer mal wieder eine Runde, die aber dann übel. Der, der hat nie so dieses drei Runden perfekte Battle, aber wer hat das schon? Außer Jarambo so. Ähm, aber <lacht> ich finde, sie hat in ihrem letzten Battle vor allem gegen im Rolling G übelst mm. krass abgeliefert. Ja, das so, stimmt. Da waren zwei von drei Runden richtig gut. Und dann hat sie halt unter anderem gegen MC Goyner, den werten Herrn, hat sie auch äh, 3-0 sogar besiegt gehabt damals. Mm. Hat sie auch eine gute Leistung gebracht. Und sie hat immer mal auch gegen Kato die dritte Runde. War zwar jetzt in so eine Real Talk Runde. Ne? Aber sehr gut. War ja, auch tatsächlich. Gut. Ja. Ist, und bei ihr ist nicht nur der Skill zu beachten, sondern auch was sie für eine Impact hat für Frauen und sowas. Ne? So, weil ja, sie kompakt war, sie zu mit dir. Viele Frauen haben sich halt gesehen und dann auch so, ich will auch das machen, wenn die mm. so, ne? Sie hat inspiriert, safe, genau. da bin ich das bei Goyner. Also, ihr, ihr seht sie auf jeden Fall auf ein Level mit Aaron, ne? Ja, auf ja, jeden safe. Fall, 100%. Die haben ja auch gebettelt. Genau, gebattelt. die haben auch gegeneinander gebettelt, safe. Und das war ja. So, die nächste kannst du gleich zu Schrott packen, die kennt keinen Schwanz. Ich oder kenn, kennt jemand Alin? Sorry, kenne ich nicht, tut aber, mir leid. Aber das ist auch nicht Diltli, oder? Also, ich habe schon mal in diese Liste reingeguckt. Ich habe schon erste Saison vielleicht, kann es sein. Bei ein paar Leuten habe ich mich ein bisschen gewundert, weil äh, no disrespect, ne, äh, ich, ich kenne sie leider auch nicht, sie, sie mhm. sieht auf jeden Fall aus wie eine sehr coole Socke, aber ähm, ja. sagt mir gar nichts. Mir auch nicht, leider. Ja, Grüße Anonym. generell. Top Tier. Echt? Ja. Nee, nee das ist zu viel. Top Tier ist, Top -Tier, Top -Tier ist unter Goat. So, Top Tier ist unter Goat und ich würde sagen... Ah, er ist äh, doch nicht nur Fachoberschulreife. Doch. doch. Ja? ja, also ähm, ich muss sagen, für mich hat Anno ähm, halt so, so auch so einen Berg- und Talfahrt, weißt du so, der, der kann richtig, Anno ist so einer der wenigen, wo ich Real Talk zugebe, der hat schon Punchlines gehabt, wo ich mir gewünscht habe, warum ist das nicht meine Punchline, Also weißt wenn du? ich mir das Match von Kato und gegen Wolf, das war richtig gut, also wirklich sehr halt überdurchschnittlich für mich gewesen, aber, diese aber, aber halt zu, zu viel, meiner Meinung nach, die das, die, wo ich sagen würde, äh, das, äh, das ist noch nicht so kurz unter der Creme de la Creme. Okay. Also der hat definitiv top tier Leistung gehabt. Hm. So, ne? Daran ja. habe ich es festgemacht auch. Vielleicht ja. sogar eine Goat Leistung, aber all in all kenne ich auch zu viel von ihm, wo ich dann immer wieder so, äh, so keine Ahnung, Passagen von ihm drin habe, wo ich sage, ah, äh, keine Ahnung, da verliert er mich dann immer auch wieder stellenweise. Ne? Es ist halt auch die Frage, ob wir jetzt die Onbeat-Leistung mit reinziehen. Ja, ey, Bro, es geht um Battle, auf jeden Fall. Also schon alles, ne? Also ja. alles, was bekannt ist. Ja, ich würde ne? ihn halt nicht in Top-Tier, weil ähm, erstens auch, weil sein letztes Battle halt auch wieder sein one on one vor allem sehr lange her ist. Ähm, aber er war zwischendurch, war er wirklich auf so einem Tidal-Run. Nur dann war dann auch das mit Corona und alles. Aber ich würde, die Fachoberschulreife ist ja sehr gut. So, mhm. ne? Nur Top-Tier ist für mich so dieses, okay, das, der gehört zu den besten 15 des Landes mäßig. Ah, okay. so, ne? ja. Aktuell und so. Und der aktuell, vor allem wenn man auf die aktuelle, da gibt es halt einige, die halt eher Top-Tier mhm. sind. Und, aber dass er das Zeug dazu hat, keine Frage. So, ne? ja. Er ist einer der krassesten, äh, so hat geile Zweizeiler Punches und auch so vom Charakter das stimmt. Also packt man ihn zu Fachoberschulreife. Ja, würde ich sagen, das ist okay. der Erste, der bis jetzt ja. eingeschafft hat. Gut. Ja, ich würde auch sagen, so wenn man die Liste sich so anguckt, dann äh, ist er auf jeden Fall schon auch über den Mittiers, die da ja. bisher drin stehen. Ja, mhm. Checkt auf jeden Fall den Distrack aus. Ja, safe, Leute. Macht die 100.000 voll. Er ist krank. Hannover! Also ich liebe Aris und äh, wenn ich den nicht äh, auf jeden Fall in Mitte reinpacke, fliege ich aus einer, aus einer wertvollen WhatsApp-Gruppe. <lacht> also, nee, aber Aris Real Talk, äh, also ich, ich würde Aris auf jeden Fall in Mitte sehen, so ähm, wenn, wenn er das, was in diesen Gruppen, ne, wo ich einfach nicht zu viel äh, drüber erwähnen darf, ne, aber wenn er das, wie er das da reinschreibt, in drei Parts kriegen würde, dann wäre der Goat Real Talk. Ist so, Aris, du redest mit Aris und dann denkst du so, er liest dir gerade eine Punch ohne, <lacht> ohne Reime, ja. ein Punch nach der anderen. So. Ja, kann sehr gut beleidigen und halt, das hat mir immer sehr dabei. gut gefallen. Die Darum ja. geht's halt. Ja, pack ihn zu mit dir. 100 Prozent. Ja. Also für mich ist der, nein, mach den an erster Stelle sogar. Von den drei. Das, Ach, hat das, ja kann man, das machen wir auch noch. Doch, okay. das, das, doch, hat, das, das hat, hat doch. Ja, dass er immer links steht, aber er hat auf jeden Fall, das hat nichts zu bedeuten. Also Für, doch, wir machen das so. 
Das sieht mein Format. Wer bist du? Keiner hat jetzt, äh, Keiner trifft, hat gelernt, Entscheidungen zu treffen in seinem Leben, Bruder. Ja, das ist unser, cool. unser, unser Battle hat dich inspiriert. Jetzt werden wir gleich auf die Fresse kriegen, dass wir die zweite Frau bei Schrott reintun. Ich kenne Aura One leider nur von Fresh und das hat mich nie großartig überzeugt. Nee, Deswegen. Die ist halt sch die ist schlecht. Die ist halt toll, aber die ist halt, also das konnte ich mir nie geben und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ja, dann hättet Einmal ihr mich, bitte zu Schrott. Hättet ihr mich eh überstimmt. Ja, nochmal, Leute, ne? Ich Was weiß, hast du denn gemacht? Wir sind, ja, ich kenne sie nicht. Also ich muss sagen, ich habe Fresh noch nie geguckt, einmal mhm. reingeguckt und ich denke mir, okay, sind wir jetzt in irgendeinem äh, Schul, nicht mal ein Schulhof, sondern ein Gang einer Schule, wo drei Leute rumstehen. Aber sie hat ein Proving Crowns Battle gehabt und zwar eine Panke gegen Desperados, das weiß ich, das hat Desperados aber gewonnen, aber es war ja einziges Battle, was sie auf Diltily Ebene hatte bei Proving Crowns, das weiß mhm. ich. Aber nur nebenbei, also nicht nur Fresh. Ja, peace out. Ja, aber wie gesagt, so Fresh, ich kenne einfach nichts davon und ich weiß, wir sind hier bei Jarambo und dass bei Schrott jetzt bisher nur zwei Weiber drin stehen. Ähm, das Komm hat noch nichts einige. damit zu tun. Ich würde sagen, meiner Meinung nach kommt jetzt ja. auch der erste Mann rein. Ne? Ja, der K Kamerad vom Reimewerk Nord, wie du so schön gesagt hast. Balla, in, deinem Battle, in deinem Battle gegen das MC Goyner. Das war eine Fehlinformation tatsächlich. <lacht> Ihr ja, hast mir danach gesagt, ihr habt bei BRB gebettelt genau, und wahrscheinlich richtig. ist dieses Foto auch aus eurem Battle. Das ist, ja, ja, das safe, ist das ist BRB, das sehe ich sofort, das dass es BRB ist. Das sieht man ja. an den ungepflegten Bart und so auf jeden ja. Fall. Schrott oder äh, ausreichend? Ja, ich würde ausreichen. ausreichend. Schrott ja. ist ein bisschen hart. Ja, denke ich also, auch. Also er hätte Sorry. es verdient, er ja. hätte es verdient nach ein paar Aktionen, aber ich würde ihn eher in Aber wir gehen hier nicht nach persönlich, also Nein, nicht nach Menschen, wir gehen Battle, nur nach battle Character. Wir gehen nach Skills, ja. Genau, richtig, also dann also ausreichend. Ich gehe auch nach ja. persönlicher Dinge, okay. aber ich würde ihn auch trotzdem machen. Bruder, nimmst nicht. alles persönlich, von daher easy. So. Okay, okay, dann äh, okay. Ihr, wollt, ihr wollt einfach nur, dass die Frauen bei Schrott allein Ja, sind. Bruder, nein, alles gut. So, Barracuda. Wo sein Image wieder reinigen will mit uns beiden. Ja, ja. macht er da. Dass ich keine besseren Leute ranholen können darf. Okay, ich. Barracuda. Barracuda. Ähm, boah, also ich, ich muss sagen, ich mag Barracuda sehr, sehr gerne. Ja, safe. Äh, ähm, ich muss aber sagen, ich, ich weiß nicht warum. Ich finde, der hat... Ähm, Freestyle-mäßig finde ich ihn auf jeden nee, Fall Free gut. Freestyle machen wir nicht rein. Freestyle okay. machen wir nicht rein. Ne? Aber ich muss sagen, wo ich den damals, ich hatte damals die Wahl, ne, bevor ich Jizzy persönlich kannte, nachdem die beiden in Münster im Finale der Battlemania waren, mhm. entweder gegen Barracuda oder gegen Jizzy. Und obwohl Jizzy die Battlemania gewonnen hat, hat auch das RAM-Team damals noch gesagt, äh, wir glauben gegen Barracuda wäre krasser, so, der hat Potenzial. Und das habe ich auch gedacht. Und ich muss aber sagen, so, der ist äh, über ein bestimmtes Level leider nie drüber gekommen. Ne? Hat sich irgendwann so, so ein Eigentor geschossen gegen Magic. Ne? Das, das ging dann voll in die Butz. Also Fand das aber gegen Cassius K wieder ganz cool, gerade mit, wo er dann hier mit der Perücke und so ankommen war eigentlich ziemlich witzig. Oh, aber ich würde ihn, äh, ja, das wäre jetzt für mich, wäre es zwischen ausreichend und mit hier. Und ja. dass wir das aber nicht haben, müssen wir es bei ausreichend reinmachen. Ähm. Find, findest du? Also, also wenn ich einfach nur sehe, wer bis jetzt da drin steht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, da ist Barracuda ist besser als die beiden. Akano und Balava, aber deswegen ja. würde ich dann Barracuda eher zu mit hier Dann mach ihn da rein, okay. Ähm, würde ich auch, auch weil er hat, er kann gut rappen, hm. er hat eine krasse Delivery. Ja. Das und und ja. die Battles, in denen er zerstört wird, war, war er trotzdem selber mit einer Leistung da am Start. Das, er hat sich halt Eigentor gemacht, dass er zwei, drei Battles hintereinander übelst die Google-Witze gemacht hat und wirklich nicht mal die Mühe gemacht hat, so irgendwie ein paar Wörter zu verändern, so wirklich die 1 zu 1 und dann drauf angesprochen wurde und dann unglücklich im Interview aussah. So deshalb, aber dass er krasser Rapper ist, Lions hat und so, muss man nicht. Ne? Mhm. So, Battleboy Basti, für mich ganz klar. Also mindestens Fachoberschulreife, wenn nicht sogar eins höher für mich. Schon ja, alleine, was also er erreicht hat, ey, mit allem. Ja, also, ja, boah, aber, da müssen aber wir nicht drüber Video, diskutieren. Auch Video-Battles zählen nicht, ne? Ah, also okay. Es, es, wir, wir machen alles so, was, was mit A Cappella live oder Battle Rap. Äh, ja, Live-Battle-Rap, okay. aber auch keine Freestyles, ne? Von mir aus on Beats, die hat er jetzt auch nicht. Äh, in meinem Kopf sind drei Battles von ihm, ne? Ein Two on Two mit Diho gegen genau, Dr. Gegen Dr. Dr. Zwetschke, dann hat er das Einzel Pisek gegen Pisek gehabt. Und das Einzel gegen Dave. Gegen Dr. Dave, und genau. Das war's, oder? Man muss ihn halt zugute mit den wenig Sachen hat er einen mega Impact. Ja. Vor allem deswegen, damals gegen Pisek, das ja. war eine Explosion. Ich hab's deswegen, deswegen vorgestern hätte, erst angeguckt wieder. Deswegen hätte ich halt gesagt, ne, also es ist ja auch nicht schlimm, wenn du nur ein Battle oder zwei Battles hast, ne, dann können wir halt dieses eine Battle nur bewerten und dem entsprechend ja. äh, ergibt sich halt ein Ranking. Und ich würde auf jeden Fall sagen, nicht Goat. Dafür war es äh, zu auch wenig. Da hätte aber, aber nicht aber, viel gefehlt. Es hätte für mich nicht viel gefehlt, aber für mich ist es eher ein Top-Tier. Ja, ja, und, auf und, jeden und Fall. vor allem Schuld
Okay. Also Battles Lat Galactica, kennt ihr die? Ja, ich kenne sie von dem Battle äh, oder von Battles bei äh, FOB bzw. bei äh, BAB auch. FOB? War die nicht, nee, nicht bei FOB. Die bei waren nur bei BAB. BAB, 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 BAB ne? Zweimal. Ja. Die hat doch gegen Sever einmal gebattelt, genau, oder? Gegen genau. Gegen und dann gegen Teach. Genau. Ja. Also ich würde ausreichen. Ausreichend, ja. ja. Safe. Ja. Hat also, eigentlich schon mal eine coole Delivery so von ihrer Art. Coole, aber die hat halt auch so ihre, so ne, die hat halt nur zweimal gebettelt und halt dann, deshalb ist es immer normal, ein Anfängermodus gewesen. Mhm. Und, aber die hat halt ähm, einen Charakter gehabt, auch so was eigenes und ähm, hat damit gut gespielt, aber ja. Ne? Ja. So, Bedard würde ich auf jeden Fall Fachoberschulreife sagen. Ich tatsächlich auch. Ne? Ich sag mal so, das Schwierige bei Bedard ist, dass er leider so viele Battles äh, in Sand gesetzt hat, so aufgrund von Chokes und so. Aber ne? das Potenzial und die ja, Skills sind krass. Und, und das ist das, was ich auch immer wieder sage. So für mich ist Bedard in die Szene gekommen äh, und ähm, hätte wirklich einer der krassesten überhaupt werden können. Und im Endeffekt... Ähm, er, er schafft es nicht, jedes Battle auch diese einzelnen Lines zu bringen, die einen so abholen. Ähm, aber ich finde, er zieht sich halt seine Gesamtleistung wirklich nur durch Texthänger runter. Ja. Also wenn der dann einmal ähm, keine Texthänger hat, dann ist das immer ein richtig gutes Niveau. Also ich ja. hätte auch gesagt, so unter mit dir würde ich auf gar keinen Fall gehen. Aber ich persönlich habe eher gedacht, ich muss euch von der Oberschulreife überzeugen. Nein, also schon alleine das, David Bay, das Battle gegen Davy Jones hat mir gezeigt, also dass er auf jeden Fall meiner Meinung nach da reingeht. Also für mich, meine Meinung nach, wenn du jetzt allein die, die wir jetzt reingemacht haben, der würde gegen alle ab mit dir und darunter locker gewinnen hm. und gegen die zwei, die ober drüber sind, wird er ein ausgeglichenes Battle machen können. Mhm. Ne? Deshalb für mich, und ich sagte, wenn er nicht so viele Chokes gehabt hätte, würde ich den sogar in Top Tier reinmachen. Aber nur vom Potenzial, was er kann. Mhm. Was ja. er könnte. Er kann jeden zerstören. Und sein Style, sein rappiger Style und Zweizeiler und Delivery und geile Reime, er hat halt alles, was man braucht. So, ne? Deshalb so ist auch einer meiner persönlichen Lieblings Battle Rapper tatsächlich. Ja. Äh, besser mit dir auf keinen Fall doch 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 ich also finde den halt nicht gut tatsächlich warum? nee ohne ohne Fitness ich finde der super chillig ich habe den auch schon ein paar Top Tier paar mal gesehen aber also sag mir ein gutes Battle und das tut und tut zählt nicht das das war ich finde natürlich okay man muss die Zeit die damals war mit diesen ganzen Zweckreimen und sowas alles ja, aber danach hat er ja nichts mehr gemacht. Du kannst ihn nicht mit so aber heutige... Aber der ist kein... Was wollt ihr, was wolltet ihr jetzt? Ich wollte ja, ihn also mit Tier ich geben. Hätte, ich hätte auch mit Tick Weil er ja, okay. ist besser als ausreichend, finde ich schon. Ja, okay. Sei nicht so streng. Nein, das hat nichts mit streng zu tun. Also, dass, dass, der, dass er A, unter den Leuten steht und B, auf eine Stufe mit den drei, auf gar keinen Fall. Ne? Der hat auch nicht viel gemacht, der hat okay, lange stimmt, gar nichts stimmt. gemacht, ich hab, aber er war auch eine Zeit lang äh, sogar sehr krass so. Ne? Also ja. zu der Zeit, wo, wo ähm, Generics äh, noch voll gezogen haben und ja, so, stimmt. da konnte er sich da voll sehen lassen. Und mit Taggy würde ich meinen ersten Goat vergeben. Ja, bin ich ja, dabei. Safe, ja. 100%. Ne? Also der, Taggy ist Goat. Der ist äh, wirklich einer der besten, die wir je hatten. Und mhm. äh, nur damit das klar ist, es gibt nicht nur einen Goat, also in Wahrheit schon. Ne? Das ist klar, darüber brauchen wir nicht streiten. Aber äh, hier würde ich einfach sagen, so dieses Goat-Ranking, das sollen so die, die oberen fünf maximal 10. Ich hoffe, dass wir eher am Ende nicht mehr als 5 da stehen haben. Also das äh, soll schon wirklich ein Unterschied zu den Top Tiers sein. Ne? Und äh, Taggy würde ich das auf jeden Fall geben. Ja. Man muss halt auch Taggy zugute halten, wie lange ist der schon von seinen ersten Battle Manias, wo er schon direkt einer direkt gewonnen hat, direkt einer der besten war, den Rekord aufgestellt hat, den es vorher nicht ansatzweise gab, mit ich glaube viermal hintereinander gewonnen. Vier ja, Shows. Ist auch einer der Judges im Festsaal letzte Woche gesagt, dass er über zehn Jahre hinweg oder nach zehn Jahren immer noch so eine krasse Leistung ja. bringen kann und immer noch so präsent ist. Das ist halt, da ist Gold, man, Digga. Da gibt es ja, keinen Weg dran also vorbei. Ich, äh, er war am Anfang einer der Besten und ist immer, wenn er gebettelt hat, hat er immer zu den Besten gehört und ja. immer wieder bestätigt und immer wieder Bestleistung gebracht. Deshalb ja, safe, Gold. Brian Damage, also ich, äh, ich hätte Brian Damage fast auch in Gold getan. Das Ding ist, ähm, ich will den Goat wirklich nicht oft vergeben. So. Und, Aber top Tier, 100 ähm, ja, ja, normal, also tiefer nicht. Ne? Das, das Ding ist, wie gesagt, Brian wäre für mich um mein Haar in diesem Goat-Ding drin. Ne? Ich glaube, für mich ist bei Brian das Einzige, ähm, warum ich es nicht in Goat mache, weil der für mich zu viele ähm, 
un... Ja, wie soll, wie, wie soll ich sagen, so diese Dinger, die, die einen jetzt nicht so jucken, so gimmickmäßig, so ein, ein Freundschaftsbattle, ne, Compliments-Battle, Bad Bars Battle, Englisch, halb Englisch, halb Deutsch, auch wenn das gegen Jamie unnormal krass war. Aber wie gesagt, für mich ist das einfach so, dass ich sage, okay, der krasseste in allen ist gefühlt wirklich auch durchgehend in jedem Match krass, so, weißt du? Und ähm, ja, also. Finde ich halt nicht. Also, diese also für mich gäbe es ohne. Brian Dammit, so wie Dilti heute ist. Das hat damit nichts zu tun. Die das ist Gold. Leistung. Doch, Gold heißt nicht nur Leistung. Gold ist auch der Impact, den du hast. Und Legende ist ein anderes Wort für Legende. Und für mich. Oder wir reden hier aber nur von Skills und nicht was, äh, dass, dass er unnormal viel für Dilti gemacht hat und auch Türen geöffnet hat. Das steht hier nicht zur Debatte. Einfach seine Battles so. Was hat seine Leistungen Battles so? Und da sage ich, da gab es. Äh, gäbe es äh, dieses Fußball-Battle nicht, das, äh, das hier äh, Schwanzlecken-Battle gegen Harry Crotch nicht, dieses 4 gegen 4, wir sind alle unterschiedlich im Team, gäbe es diese Battles nicht, dann wäre es Goat, ne? aber es war für mich zu viel, äh, wo ich sagen würde, na, ähm, so, so ein Ticken da drunter. Ne? Ich, ich hätte, jetzt bei Brian hätte ich lieber noch was dazwischen gehabt hier, hm. aber wenn ich mich entscheiden muss, dann sehe ich auch einfach einen Unterschied zwischen Taggy und Brian, ne? so leid es mir tut, weil ich mag Brian übertrieben, aber so Real Talk ähm, top -tier. Im, im Vergleich Top Tier, ja. ja. So. Rudi. Ich würde ihn halt. Der ist auf jeden Fall besser als ausreichend, aber nicht ja. besser als mit hier. Der also, ist halt ja, mit hier. Mit, hier. Mhm. mit hier vor allem. Also, ich habe da so ein Battle gegen Duff im Kopf. Das war übel damals vor allem. Aus der Steinzeit, ja. Da habe ich halt angefangen, so Battle zu gucken und das, das habe ich mir übelst so. oft angeguckt. Und da hatte halt wirklich so einfach stumpfe kleinen Bars gehabt, aber ich fand die übelst nice. So, er hat irgendwie gesagt, verstehst du? Und hat er so eine komplexe Line gemacht und hat gesagt, verstehst du nicht, ne? Das ist zu hoch für dich, wie ein Tisch, Bitch. So, das ist keine krasse Reimkette oder irgendwas, aber ich habe es übelst gefeiert. So. Und ja, der hat auch immer so eine arrogante Delivery, das habe ich übelst gefeiert. Ja. ja. Danke für Danke auch. Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> <lacht> äh, Burst. Mm. Burst ist für mich so einer, der weiß ganz genau, wie es funktioniert. Es gibt kaum einen in der Szene, so der, der sich mehr mit Battle Rap beschäftigt als er. Äh, ich habe aber wirklich das Problem, gerade bei seinen Solo-Battles, dass ich einfach das Gefühl habe, der, ähm, der schafft es, das, äh, was er weiß, manchmal einfach nicht so umzusetzen. Ne? Ich finde gerade die letzten Tour ja. Tours mit T-Way, die waren überdurchschnittlich, aber ich würde sagen, so mit den ganzen One-on-Ones, die ich von ihm kenne, hat auch äh, leider sehr viel gechoked, ich kenne es ja aus ja, meiner Recherche. Also, äh, ich liebe Burst so, ne? ja. aber jetzt wirklich so von, von dem, was er bisher gezeigt hat, hätte ich ihn tatsächlich äh, in ausreichend getan durch die Tour und Tours oder durch die aktuellsten Sachen, aber auf jeden Fall eher mit hier. So. Ähm, ja, das ist halt. Da müsste es jetzt auch eine Kategorie zwischen mit hier und ausreichend geben, tatsächlich, bin ich ehrlich, weil er ist zu schlecht für ausreichend, aber auch zu gut, wenn man nur die Solo-Battles nimmt für mit hier, mhm. an der No Front. Gehen raus, der, der ist auch ja. und er ist halt manchmal viel zu lieb so ne also das ich, ich glaube so äh, wenn, wenn der manchmal noch ein bisschen aggressiver wäre und das äh, das so ein bisschen mehr so, so wie er es auch feiert so der, der hat ja auch der, der guckt ja glaube ich mit T-Way alles auch auf Englisch und sowas ne der kennt sich auch da aus und ähm, deswegen wenn er, wenn er da einfach noch so ein bisschen mehr übernehmen könnte von dem was er weiß und von dem was er bei anderen feiert dann wäre der für mich auch viel gefährlicher so aber so ist für mich leider Ne, wirklich äh, so mit hier. Ja. Schütteln auch mit hier. Geht dir mit, ja. ja. Beißam ist für mich Fachoberschulreifen. Ja, also er hat halt bestimmt auch wieder sechs, sieben, acht Jahre war er jetzt weg, aber da wo er da war, hat er alles abgebrannt. Ich mag den gar nicht, ne? Ich mag den gar nicht, den Jungen, aber ich finde seine Battles sind, die, die gehen halt fit. Ne? Man kann ihm halt nichts abnehmen, aber das ist halt auch irgendwo der Gag an der Sache so. Und äh, wenn ich mich an Notice Battle erinnere, an George Midas Battle so Cynic. und Cynic, ja. ich glaube, hat immer seine Leistung gebracht. Ja. Ah, ja, stimmt, war stimmt. Erste aber, aber sonst hatte der jetzt keinen A Cappella, ne? Außer die ganzen Battle Mania. Notice so, hatte halt auch. Genau. Das, 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 guck mal, zum Beispiel das, was er mit Notice gemacht hat, das habe ich fast noch nie gesehen, so dass du das mit jemandem in einem Battle machst. So, ne? so, so, ich rede jetzt nicht nur von der Leistung an sich, ich rede so das, was du beim Gegner auslöst für Emotionen, dass du jemanden zum Heulen bringst. So, ne? Das ist schon heftig. So. 
damals, das war immer, alle haben auch darüber über ihn geredet zu dem Zeitpunkt. Also Fachoberschulreife, ja, ja, safe, mh. 100%. BX? BX, hm. Also ähm, ich würde den einfach, wenn ich die Bilder angucke, äh, mit Thea. Also mhm. Be Bex ist zum Beispiel für mich jemand, wo ich auch denke, der, der kann es sehr gut. Ähm, und für mich, und das muss ich zum Beispiel auch ansprechen, offen und ehrlich, mich stört bei Bex unter anderem extrem die Aussprache. So. Und da kann der nichts für, <lacht> aber es nervt mich so. Oder das ist, ja. da, das ist bei einem Karma genauso. Dass, äh, es, es gibt so ein paar, die haben das halt so. Äh, da, das ist irgendwie unfair, aber dafür kann ja keiner was. so Weißt du, so wenn, ne, wenn, wenn du andere Dinge bewertest, also jetzt nicht Battle Rapper, sondern irgendwas anderes, so und da, da ist etwas, was dich stört, wo derjenige nichts für kann, dann stört dich halt trotzdem so. Weißt du, was ich meine? Wenn, mhm. du, wenn du eine perfekte Frau hast, so und die... Äh, keine Ahnung, die lispelt oder sowas, weißt du, so, dann, dann weißt du auch, okay, die kann nichts dafür. Aber <lacht> was machst du gegen lispelt? Hallo, was ist los mit dir? Das Digga, ist halt erst, erst hat er gesagt, wegen Sprache, wo man nichts für kann und dann lispeln, Digga, erst nach Beide. links, dann nach rechts. So. Ey, und er trifft, ja, mich halt, gefickt heute. er trifft mich halt komplett in meine Richtung und macht Sprache oder auf lispeln. Danke für nichts. Nein, wir machen, eine, wir machen Backs auf mit hier, oder? Ja. Würde ich, würde ich behaupten. Cash is Clay. Fachoberschulreife. Nee. Also, ich guck mal, das Ding ist, äh, ich finde Cashes hat äh, in, also mir fällt gerade bis auf Cynic kein Match ein, wo ja, Cashes... Ja, keine Freestyles, ne? Hast recht, also ne? Kein, mir fällt kein Battle von Cashes Clay ein, außer das Cynic Match, wo er schlechter ausgesehen hat. Ne? Wir haben auch gegeneinander gebattelt im Tour und Tour und auch da mhm. würde ich sagen, äh, sahen er und äh, Twizy besser ja. aus als ich und T-Way. Ne? Also ähm, ich, ich würde sagen, Cassius ist, ist jetzt nicht einer der, der besten A Cappella Battle Rapper, aber er schafft es irgendwo auch zu 90% in seinen Battles äh, eine Leistung zu bringen, die auf jeden Fall dann ausreicht oder die, die auf jeden Fall besser ist als die seines Gegenüber. Mhm. Ne? Ähm, ich würde sagen, mit Jesus war sein erster richtiger Bodybag, oder? Mhm. Wen hatte der noch? Also ich finde, er ist die Definition von mit hier für mich. So, ne? er ist, er ist auf, also ich finde, du kannst ihn auf keinen Fall mit den drei da auf eine Stufe tun bei Fachoberschulreife. Findest du? Nein, Bro. Ja, ist wir halt, tun ja nur A Cappellas. Ne? Also guck, mal, nur, guck mal, wir gehen ja Battle ohne, wenn wir Video Battles und Freestyle. Nein, 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 nein. A Cappellas und äh, on mi, mi, minimal noch On Beats. Ja, ja okay. und da muss man halt ja, sagen, dann, dann mit guck mal, hier, er ja. schafft es zwar, guck mal, für mich ist er halt mit hier ist trotzdem gut so ne, aber er ist kein Top Tier oder Aspirant auf Top Tier so das ist also zumindest die Leistung er hat halt auch äh, das ist nicht so das wo er am meisten so glänzt halt das weiß er aber auch da so kann er jetzt auch also, nichts dafür ich, ich ne? sag, wenn, wenn, wenn wir Free, äh, wenn wir Freestyles nein, nein, und Dings nein, 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 dann würde ich ihn hören also dann aber also, dann würde also ich ihn hören nur, nur damit wir äh, safe sind ihr sagt beide mit Tier ja, Weil ja. Ich, ich hätte Fachoberschulreife gesagt, aber dann seid ihr zwei gegen einen und dann tun wir ihn jetzt hier Ja, wir müssen ja ehrlich sein, wenn wir nur A Cappellas und On Beats nehmen und er halt genau in den anderen Sachen halt wirklich über diesen Rängen wäre, dann müssen wir ihn bei Mittier reintun, ja. Okay. Wir ja. können ja auch kurz mal seine Battles durchgehen gegen Cynic. Das war zu dem Zeitpunkt trotzdem eine gute Leistung, mhm. aber er ist da gefühlt, ohne Punchlines hingekommen, hat, hat äh, gerappt und geflowt und geklatscht halt so, ne? Okay. Dann dein nächstes Battle, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, dann äh, aber was war denn sein nächstes Battle? Nein, wir gehen jetzt nicht alle Battles durch. Also Fakt ist, ihr sagt äh, mit dir. So, ich genau. hätte, ich hätte aber das ist schon gut mit ja, dir. Safe. Für ja, safe. Ist, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich, 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 ich hätte ihn auf jeden Fall einen höher getan. Aber äh, wie gesagt, zwei gegen einen ne, haben wir eben auch ein paar Mal gemacht und dann äh, bin ich überstimmt. Also tun wir ihn hier ja. hin. Ja. So, continue. Schrott. Schrott. Äh, ohne Disrespect. Ja, ohne äh, Disrespect. Ja, kann ich mir wir, nicht wir geben, sorry. Wir müssen jetzt auch nicht äh, jeden so besprechen. Ne? Also CPE ausreichend? Ah, oh, nee, da wo, der war schon Fachoberschulreife. Wo er gebettet hat. Na klar, Bro, der war. Der war Fachoberschulreife? Bitte, was, Bruder? Was, äh, ich dachte, er sagt, jetzt du mit oder was? Jetzt mal ernsthaft. Guck mal, ich, ich sag so. Deine Battles auf dem guck mal, ja, natürlich habe ich die gesehen, dieser, aber du willst mir noch nicht erzählen, dass ein CPE besser war als in Besser oder in Barracuda oder. In klar, Ares. Doch, 100%. Ja, aber nicht, aber nicht außerhalb von Rapper Mittwoch. Nicht im A Cappella. Doch, Ach, in Dilti, die rede ich. Ich rede nur von Dilti. Welches, welches Dilti? Nein, nein, die Tour und Tours mit Eckhead halt. Oh, ne? der war in diesen Jahren, wo der aktiv war, einer der besseren. Oder sag, sag doch ein Battle dann. Zum Beispiel die Tour und Tours, die er hatte, waren nice. Dann, nice. Ja, 
Die waren besser Bruder, als... Du mal, ne? aber nie, also Demo, sorry, bei allem gebürtigen Respekt, aber ne, Demo, ich mag CBE, wir haben uns auch schon getroffen, aber keine Fachoberschule. Dir muss klar kein, sein, Bro, Fall, ne? wir werden, du wirst immer, wenn du eine Rangliste machst, Sympathiepunkte verlieren, weil ich ja. sage auch, menschlich, CPE sogar Top-Tier, ne? aber, aber wir reden rein von Skills, so, ne? rein von Skills, von den Battles, ne? ja. und äh, ich weiß, dass der am Anfang, der war wirklich einer der vielversprechendsten Newcomer mhm. bei RAM, wenn es noch RAM war, doch war noch RAM, und ähm, ist dann irgendwann halt auch ähm, zu, zu Dilteli gegangen, hat so ein paar Capellas gemacht, aber ich muss sagen, äh, ich, ich würde da eher mit Sergeant gehen. Ähm, ich fand die A Cappellas nicht, äh, nicht, nicht extrem gut. Da waren einzelne äh, Lines dabei, mhm. so ein paar Momente, hundertprozentig. Aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht, war der auch sehr schnell weg. So, ich ich meine auch, Eckhead hat, da, hat äh, dann am Ende noch äh, mehr Battles zumindest gemacht als CPE, ne, wo die keine Ton Tools mehr gemacht haben. Aber äh, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt, ich hätte tatsächlich zwischen mit und ausreichend äh, irgend, irgendwo geguckt. Nee, das wieder fett. Ausreichend wäre geht gar nicht. Nee, das ist zu schlecht. Dann Komm, tu ihn bei mit hier rein. Ja. ja, tu ihn ja. bei mit hier rein. Alles gut. Craze, mein guter Freund. <lacht> Also ich fange einfach mal an, ich sag, äh, ne, persönlich spielt hier keine Rolle, ich finde Craze ist äh, definitiv nicht Goat, ist aber auch äh, nicht mehr einfach Oberschulreife, ich würde Craze so, gerade die Namen, die er zuletzt gebattelt hat, er hat nie schlecht ausgesehen, auch wenn mir manche Matches einfach aus persönlichen Gründen nicht gefallen haben, das hat ja auch nichts mit der tatsächlichen Battleleistung zu tun, ich würde Craze Top-Tier Top -Tier sehen. Ja, ja safe. Gut. Top-Tier. Äh, Chris Kotzen, ähm, würde ich auch bei Top Tier sehen. So gerade nee. die alten Sachen, äh, die Einzelsachen so. Ähm, also ich aber Bro, wenn wir bei anderen Leuten über Gesamt äh, ja. gegangen sind, da muss ich ihm recht geben, Bro. Ja. Wie krass seine Einzelnen. Er hat legendäre Leistungen. Keine gemacht. Frage. Er ja. hat Gold Keine Frage. wie MC Mike oder hier der andere Rino Mandingo. Ne? Genau. Aber er hat halt auch. Okay, ganz Ich würde ihn bei Fachoberschulreife rein. Was hat es für dich runtergezogen? Welches Battle? Das also gegen 99 zum Beispiel, Battle, 99 das, hat er das reingeschossen. Rob Battle, da, da, da wurde halt, gegen Robski wurde okay, halt... Okay, also äh, kurz und knackig, ihr zwei sagt Fach Oberschulreife. Also ich, weiß nicht was du sagst. Was hättest du denn gesagt? Hey, du hast ja Goat angefangen. Nee, ah, nee, ich hab nicht gut okay. gesagt. So, nein, 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 nein. Ich, ich, also ich... ich Bro, äh, ich finde das halt alles. Ich, ich hätte Chris äh, einfach... Ähm, ja, es ist wieder schwer, ne? Weil wir es sagen, wäre zwischen Top-Tier und Fachoberschulreifer, wir müssen wenn knallhart ich jetzt, sein. Nee, ich habe so ein bisschen jetzt überlegt wegen so diesen Style, den er etabliert hat, aber das haben wir eben bei Brian auch gesagt, genau. das hat auch nicht gezählt. Impact zählt nicht, genau. Äh, ich, ich hätte ihn trotzdem einfach wegen ähm, der, der Anzahl seiner Top-Leistungen bei Top-Tier hingemacht. Ja, aber ja. Ne? Das heißt, für mich, für mich wäre ja, der Top-Tier nicht mehr. Dann sagt man die Zahlen, sagt man die, wie viel Battles. Der hat nicht so viel Battles Also, wir haben gerade schon gesagt, Mike und äh, Mandingo. Ja. Äh, dann hat er 99 noch einzeln Das gehabt, war aber so nicht so Rose, das war, das war nicht gut. Der wurde getötet. Ja, ja, gegen, ich dachte, ich dachte wir gegen, zählen nur erstmal die Matches auf und so, nicht, was so, gut oder schlecht ist. Gegen, mich, gegen ist. mich war richtig krass. Ja. Richtig äh, ein Bro. Der war, war gut. Der hat die eine gute gut. Runde gehabt. Er war gut. Der war in Ost. Das, das, war, das war dieses, okay, der okay. kann seine Gage bei. Guck mal, kurz und knapp. Ich sag Top-Tier, du sagst Fachoberschulreife. Ja, ich fühle mich halt auch irgendwie scheiße, den nicht ins Top. Ich tue auch in Top Tier rein, ja, weil äh, dann mal, ihn eigentlich rein. hat das nicht verdient, aber es er hat auch nicht jetzt Oder sag deine Meinung. Sag deine Meinung, heul nicht rum. Ja. Ich sag Top Tier, er sagt Fach Oberschulreife, ja. es sind zwei Meinungen, sagt deine Meinung. Du kannst doch, ist doch ein freies Land. Ah, ist doch schwer, ich sag auch Top Tier. Ja, und dann schieben wir jetzt da rein, dann machen wir weiter mit Damien Davis. Schieben jetzt bin ich gespannt. Äh, boah, Damien Davis hat für meinen Geschmack, äh, für, äh, in meiner Erinnerung drei Battles, ne? Halt, aber er hat halt immer einen Greg, Moment. Greg, hm. Mighty und äh, hat er überhaupt drei oder hat er nur die beiden? Greg, Mighty und äh, boah, hat er nur zwei Battles? Hat er gegen Craig Pie, war das das, was so gesagt. krass war oder gegen Bait? Nee, nicht gegen Bait. Er war in beiden ne? Battles und das er ist halt das wieder, ne? Er, ja, hat, ja, ja, und deswegen, also Goat nicht, aber, aber Top Tier. Top -Tier ja. Ja. Hätte er Meinung noch drei, vier Battles gemacht ja. auf dem gleichen Niveau, wäre ja. Safe Goat, aber ja. auch voll krass. Das aber der war, der war wirklich zweimal krank, Safe, 100%. Ich kapp mir nicht an die äh, Rapper Mittwoch Battles, die waren krank die er da gemacht hat. Safe. Stimmt, Boah, ja. David Jones ist so schwer, weil da musst du eigentlich wirklich zählen, weil ich sag dir so, für mich hat der Goat Battles gemacht, für mich ja, hat er aber auch Schrott Battles aber, gemacht. Aber, so. und deswegen und ist die dazwischen. gute Mitte Fachoberschulreife. Wir, nein, also, nein, also, also Oder äh, ich wenn liebe David Guck mal, wir ja, haben sechs, ich auch, Bro, wir haben, aber wir, wir wollen nach Kategorien. Leistung gehen. Wir haben sechs Kategorien, ja, das heißt Fachoberschul so und Mitte ist Mitte. So, ne? und ja, aber er ist 
Wenn er abliefert, ist er besser als ist jeder egal, auf der aber Liste. Der ist mit schon schlechter als die alle. Also willst du ihn als Mittier machen Und oder da, was? Also Fachhochschulreife ist der nicht. Wenn du alle battles, Bruder, wenn wir so hart sind. Okay, Bruder, okay, gut. Ein Aris, ein Aaron, eine Alice, Entschuldigung, ein Barracuda, ein Besser, ein Buddy, ein Burst, ein Beck, okay, Burst nicht, ein Bex, ein Cashes Clay und ein CP. CP können wir auch weglassen, aber die anderen haben über eine bessere Konstanz, höhere Leistung. Ha. Die haben mehr okay. gute, also wenn du alle guten Leistungen von Davy und alle guten Leistungen von denen, die ich gerade gesagt habe, haben ha. die mehr gute Leistung als Davy. Okay. Und das ähm, ist einfach Fakt. Mal. Aber okay, Davy hat auch gefühlt dreimal so viel gewählt. Geredet wie ein Architekt. Ne? Du sagst mit dir, du sagst Fachoberschulreife, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich tue Davy auch in Fachoberschulreife. Da, damit haben wir dich überstimmt und einfach aus dem Grund, der hat Schrott-Battles, ja. Der hat auch äh, Battles, wo der kein Wort gesagt hat. Ähm, das berücksichtige ich auf jeden Fall, aber für mich hat äh, ähm, Davy, wenn der on fire ist, so, ne, und selbst, selbst wenn der seine Freestyles irgendwie gesteuert bekommt, ne, der hat ein anders krankes Level und dafür hat er meiner Meinung nach Safe. zu viel gemacht, zu viele kranke Battles gemacht, als das, wenn ich jetzt bei der Mitte zwischen den beiden mhm. Sachen entscheiden muss, dann sehe ich einen ja. Davy auf dieser Stufe. Fachoberschulreife, tu ihn da rein. haben wir Goyner überstimmt. Ja, ey. Wir dürfen jetzt da, wird mir, da werden uns viele widersprechen, ne? ja, weil, weil wie gesagt, viele sehen immer, ja, David choked in das zweite Battle, ja, aber Bruder, der hat für mich, der hat für mich Goldleistungen gehabt. Guck mal, so. wenn wir jetzt nur von diesen besonderen Momenten gehen, dann kann nein, man Nein, 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 nein ich, lass oder mich ich sag doch aber ich meine, da könnte man ihn sogar in den ersten beiden, was er gemacht hat und wie, welche Leistungen, nein, aber das gegen Virus, das gegen du, nein, dafür, Mars B, dafür war das, nein, Crackpack, nein, 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 nein. Runde. dafür ist das alles in allem, dass, 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 dass wir zwischen Top-Tier und Tier streiten, gibt's nicht, weil Dafür, für Top Tier hat er viel zu viel verkackt. Aber ja. ich finde, wir streiten zwischen das beides hier. Genau. Nicht, nicht zwischen ja. das beides da und auch, auch dabei, nicht zwischen ja. das beides. Wir streiten ja. zwischen diesen Mit Tier und Fachoberschule. Genau. Und für mich, für mich gibt es da aber zu viele kranke Leistungen, als dass ich ihn von den beiden Optionen ja, das in das schon. schlechtere rein. Ja. ja, das stimmt ja. schon. Das vergessen auch die Leute. Genau. Manchmal. Und ich daran auch, erinnern wir die jetzt. Wenn man genau. jetzt nur zum Beispiel alle Battle Rapper, die hier sind, auf A-Game, wenn die ihre beste Leistung das, vergleichen. Das machen wir aber nicht. Nee, ja. aber wenn, dann wäre er sogar... Ja, Weiter oben. nach Gesamtleistung. Top 5 genau. sogar. Ja. Okay, Dealer. Ähm, ja, ich würde schon sagen, mit Tier, oder? Hat schon... Ja, mit Tier ja. kann man machen, Safe. oder? Safe. Safe. Kurz und knackig. Ja. Ja. Der Fischer ist äh, Real Talk für mich ähm, irgendwas zwischen ich nee Schrott nicht. nein Schrott nicht nein aber nee. ausreichend äh, weil nein okay. also für mal, mich ja okay, Entschuldigung. Der, der könnte auch äh, der könnte auch mit dir sein aber Bro für mich sind das auch äh, A Cappella Battles drei Stück eins habe ich komplett vergessen eins ähm, gibt's halt nicht und äh, das andere gegen Nidal Nidal Enrico und der hat schon mehr gemacht. ja der hat auf jeden Fall noch eins und ja, ich sag ja das, das fällt die fallen uns aber alle nicht ein deswegen mir schon Nein, dann sag, sag eins davon. Gegen George Midas zum ja, Beispiel. Wow. Ja, okay. ne? Nein, hör mal zu, für mich hm. ist Fischer bis zu seinem Fischer-Moment einer der, einer meiner, äh, die ich übelst gefeiert habe, sogar. A Cappella, Britain. Okay, wo tust du ihn hin? Ja, wir müssen, guck mal, das Ding ist halt, der hat halt nach diesem Debakel nicht mehr gebettelt. Ich würde ihm alles insgesamt halt auf Mittier gehen. Ich sag ausreichend. Nein, Bruder, der ist doch nicht auf dem Ball, aber Baba niveau Die Sache ist halt einfach, ich sehe Fischer deutlich besser als die drei auf Ausreichen, deswegen geht er zum mit hier, weil ich habe auch viel in ihm gesehen und ich habe immer mitgelitten, wenn er gechoked okay. hat, weil die Lines, die er hatte und die Ansätze waren gechoked. krass. Er ja. hat einmal in seinem Leben gechoked ja. und das haben alle ist ja, Guck mal, da unterscheiden sich die Meinungen und äh, ihr habt mich überstimmt, also kommt er jetzt Gut. da rein und fertig. Okay. So, äh, das Desperados ähm, ausreichend. Ja, also der, der, der hat Bock, ne? der nimmt viel an, dies, das, aber äh, ich, ich muss sagen, so ähm, der hatte ein Battle und auch das, ich komme nicht drauf, ne? das war wirklich äh, sehr gut, aber ähm, der macht sehr, Rolling sehr G. viel, ja ver vermutlich, aber der mhm. macht halt auch einfach sehr viele Battles, die, ähm, das sind keine spannenden Gegner, ne? aber der holt halt auch zu wenig raus, um aufzusteigen, so, ne? deswegen habe ich das Gefühl, also wenn Desperados da steht ne? und auch das wieder ne, sympathisch ohne Ende, aber battletechnisch ähm, hat es mich noch nie wirklich äh, extrem abgeholt oder so, dass ich den jetzt auf diese Stufe mit den Jungs tun würde. Ja, ne? Also ich würde ihn auch in dem, in der Liste müsste, man muss ihn, ja, aber boah, ist schwer, der hat... Das wäre genau wieder das halt Ding zwischen mit hier und ausreichend tatsächlich. Ja, ich finde ausreichend ist der nicht. Also nee, ich ist zu schlecht. Ja. Mit hier, aber halt einer der unteren mit hier. Genau. Halt so, ne? ja. Da ja. gehst du mit? Ja, da gehe ich oh, mit. Wenn du ein, ja. Entschuldigung, aber wenn du da andere Leute da sind, 
Ja, ist ja gut. Äh, ist, ja. Äh, Deswegen. 2-1. Kann mich dagegen nicht mehr. So, Decepticon. Das ähm, ist ja. Also, guck mal, es ist ja Hauptmerkmal auf A Cappella. Ne? Muss man einfach sagen. Dass der ein krasser Rapper ist, dass er eine krasse Delivery hat. Hat damit hat. nichts zu tun. Ja. Ja, doch, Delivery schon. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist auch nicht bös gemeint so. Ne? auf einer Bühne und das alles, wie er das schon gesagt hat, aber wenn ich nur das nehme, dann muss ich ihn tatsächlich bei ausreichend reintun, bin ich ehrlich. So. Ja, also ich, ich sag mal so, ich sehe, äh, ich habe bei Decepticon auch immer Potenzial gesehen, ne, was auch der Grund war, dass ich Keiner, ihn da habe, aber ne, alles, ne, er, so. er hat es in A Cappella Battles leider nie wirklich äh, besser genutzt. So, ne? Also ich, meine Meinung ist, ich sage nicht, dass der mit hier ist, aber ich sag der wird die Hälfte, die wir jetzt bei Mitty reinigen, wegmachen. Trotzdem, obwohl der nicht das nicht seine. Oder Disziplin. hätte, hätte, hat, äh, was hat er gemacht? Darum geht's. Ja, ne? der, und ob der du hat jetzt keine ihn, Leistung. Kannst du, kannst du die Leistungen, die die gemacht haben, mit seinen Leistungen vergleichen? Ne? Und nicht könnte er die wegmachen. Ja, also oder, ich finde ne, schon. Alins Al Al oder Aura One könnten auch Bong Taggy besiegen, aber nein, haben sie nein, halt nicht nein, so. Nein, ne? könnten die nicht. Aber ich sagte so wie das Bruder Real Talk, für mich tut die Hälfte in der Mittierliste des Septicon A Cappella ohne Probleme besiegen. Da bin ich ganz anderer Meinung als du. Sage ich ganz ehrlich. Okay. Locker 5, 6 Leute in der Mittierliste machen den Platz. Aber die anderen verlieren. Also nochmal, ich feiere Decepticon auch, ne? aber wie gesagt, die Battles. Ne? Ähm kein Freestyle und ganz wenig und die Er ist kein Mittier, halt, ne? weil er dafür nicht genug gemacht hat. Ja, weil es halt nicht A Cappella seine Alleinstellung ist, Merkmal ist. Er, halt, ja. er macht halt auf Beat Musik und aber wenn Freestyle und, und, und Beat wäre wo ganz anders, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber A Cappella ist ausreichend. Django? Guck mal, ne? Django ist einer. Wenn wir nur über Skill reden, muss man ihm ein gutes Level geben, aber er ist halt todeslangweilig, ne? Das juckt kein Aber, er ist ein Mittier. Ja, ist 100 Prozent. So, ne? Kann <lacht> Was war das denn? Ja, ist, der, ist, der ist auf dem Mammut Remix. Ah, okay. Hey, hey, da bin ich auch. Chill mal dein Leben. Nein, du bist doch halt schon auf dem Mammut Achso, ich dachte von FOB, da ist er nämlich auch drauf. Achso, ja, er, okay. aber egal. Guck mal, die bösen Blicke von Chris gerade. Wo tut er denn hin? Ich kenne ihn nicht. So. Ich habe nur ein, zwei Battles Deswegen. von ihm gesehen. Ich kann nicht viel mit ihm anfangen, ist aber auch, auch nicht No Front. Da kann ich, also das ist so jemand, da kann ich mir ganz schwer eine Meinung bilden, bin ich ähm, ehrlich. Ja, das ist ja Schrott. Schrott also, heißt ja nicht unbedingt Schrott. Schrott heißt auch kennen wir Ist nicht. bei mir kaum hängen geblieben im Kopf, hat für mich jetzt nicht so viel Wiedererkennungswert. Wie gesagt, No Front im Persönlichen, aber jemand, und ich gucke viel Battles an, aber ich kann mit ihm nicht viel anfangen tatsächlich. Der ist halt kein guter, also kein besonders guter A Cappella Battle Rapper. Der ist halt, ein, der kann rappen und sowas auf Beat und so aber ich würde ihn jetzt auch nach unten machen, nicht jetzt Schrott, Schrott, aber... Aber wir haben beide Schrott gemacht, genau. also musst okay. du akzeptieren. Gut, Dr. Dave? Boah, ich finde Dr. Dave schwer, ähm, weil... Ich würde ausreichend oder, sagen. Äh, nein. Alter, nein, 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 nein. Jack? Ich würde ich würd tatsächlich... Also wenn ich, wenn ich mir das angucke, dann... Ich, ich würde ihn auch bei mit hin tun, weil... Hm. Äh, der, der kann mit... Sag ich mal irgendwie so. Ach, ich muss natürlich auch sehen, was das für eine Zeit war tatsächlich, ne? Damals. Auch das mit der heutigen, also wenn das, die Leistung auf heute. Das Ding ist, er, er kann halt nur 0,5 Silbig schreiben, aber holt damit, finde ich, trotzdem mit seinem Humor immer ein bisschen was raus. Ne? Okay. Das, es gibt Battles, da hat das gar nicht funktioniert, es hat Battles gegeben, da hat das sehr funktioniert. Ist für mich ein Mittelding, aber auch nicht, wenn Dann ich. Dann packt ihn bei mit hier rein. Ich zwischen ich denen schwanke. Was sagst du? Mit. Du? Ja, dann packt ihn bei mit dir. Sag doch mal deine Meinung. Ja, ich hätte ausreichend Ausreich. gesagt. Ja. Wegen dieser 0,5 Geschichte, genau. Da kann coole Witze machen, da ist lustig. Jungs, wir, sind, wir sind bei denen, ne? wir müssen jetzt nicht ein also Dave ist... eine Stunde diskutieren. Ja, dann ja. mach mit dir. Ja. Äh, oder Driss, ich, ich weiß, ich habe ich hab ihn. Doodle Rapper, ja. Ich habe ihn einmal seinen Namen irgendwo gesehen, aber ich habe leider noch kein Battle äh, geguckt. Der hat halt so. eine Cringe-Aktion gemacht, der hat gegen Josef Steinschlers kleine Schwester gemacht und hat so richtig Kopf und Kopf so, während sie rappt, ist er so an ihren. Dann Kopf entscheidet ihr kurz und knapp, weil ich. ich für mich ist Schrott. Für mich ausreichend. Für mich wäre es halt Schrott, weil ich ihn nicht kenne. Nee, ja, dann hat ihn bei Schrott rein. Digga. <lacht> <lacht> ja, ich, mir ist das scheißegal. Ja, ich bin da hart, das ist kacke. Ja, ich schickt das auch, nicht, drum, schickt das auch nicht, was die Leute dann im Internet sagen. Ich krieg dann eh, gibt's eh dann Fronts, mir aber egal. Das so. ist halt eine Legend, ne? Oder jetzt fehlt hier unten bei Schrott noch ein Spuler und dann hab ich wieder die Kacke am Dampfen, so weißt du, was ich meine? Äh, haben wir auch so danach, das ist vollkommen egal. Darf <lacht> alle Minderheiten einfach reingemacht. <lacht> Darf ist für mich Fachoberschulreife. Ja, safe. Ja. Aber ah, für mich ist es ein Top-Tier, für mich. Für mich ist das Top-Tier. Safe eigentlich. Ja, du aber, aber da, ich finde, da haben halt auch einfach die, die crazy Namen gefehlt. 
so auf Dauer. Ne? Ich meine, der hat viele Battles gemacht und sowas. Ne? Der hat auch Top-Namen natürlich. Der, äh, äh, ähm. ja, ich finde, man, also für mich ist das... Äh, Wenn ich eine Schulnote geben müsste, wäre es eine 2 minus. Also, ja, keine Ahnung. Ich finde, der hat keine... Also der hat so gut, wie außer vielleicht das gegen Fabs jetzt, aber... Es gibt kein, natürlich sein Gegner, er wurde schon oft so gesehen. Ja, aber, aber war nicht, war nicht ähm, das letzte Battle, was hat er... Hat Joe Farrow vernichtet, aber das war ja auch nicht schwer, weil er die ganze Zeit gejoked hat. Ja, Dann hat er danach gegen, also gegen Beda hat er auch für mich gewonnen. Dann hat Jack er Dragon. gegen Jack Dragon Ey, hat mal, er vernichtet. Ganz, ganz kurz, ne? Darf ist ein super Battle-Rapper, der gefühlt nie was Dummes macht, der nie ja. langweilig ist, ja. aber trotzdem ist für mich einfach die Frage, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall auf einem ganz hohen Niveau, aber ist es dieses Niveau mhm. oder ist es dieses Niveau? Als Schmack darf auch, aber Fachoberschulreife ist meine Meinung. Meine auch. Okay. Deadstock, boah, äh, ich muss jetzt nicht zu jedem alles sagen, äh, mit, mit hier. Ja, ja ich auch. Wir mal wieder kommen. Guter Mann, Eckhead, boah, leider für mich ausreichend. Ja. ja. Safe. Menschlich korrekt. Die genau, wir lieben ihn sehr. Cooler Typ. Eschek kenne ich nicht. Schrott, tut mir leid. Ich kenne sie ich nicht. Kenn Wieder sie eine Frau. Nicht. Ja, es tut mir leid. Aber das, ja, wenn die halt hier komplette Dings reinmachen. Ich habe keinen äh, Plan, wer das ist. Diese, diese ganze, ähm, wie heißt diese Liga nochmal? Fresh. Ja. ja. Ne? Fresh dem Battle Rap, glaube ich. Wie ist das? Okay, Anak Anak? Ich spannend. Also Anak ist noch, der hat ja auch äh, mit 4-7 ne? die coolen Tour und Tours gehabt. Ja, aber also für mich wäre Einer gleichzeitig natürlich auch die Battles, die er als Memo gemacht hat. Genau. Hat er ja, oder? Ja. Vor, bevor er diese ja. batman Dinge Ist kein anzumachen. mit Tier halt, ne? Oder, ich weiß, guck mal, das Ding ist, er kann mit Tier sein, aber ich habe jetzt auch nicht, er hat, ich habe halt dieses zweite Tour und Tour, das war zum Beispiel nicht so dolle gegen hier Desperados und Dings. Aber doch, komm, da sind bei den Leuten, die bei Mitty sind, kann man ihn auch bei Mitty reinmachen. Ja. Farbiger ist für mich auch mit hier. Ja, eigentlich könnte man sogar überlegen, weil der war jetzt, guck mal, der war nur lange nicht weg, der war nur lange weg, aber da, wo er da war, hat er immer abgeliefert eigentlich. Ja, aber ich finde auch nicht so auf dem ist Niveau. Ist nicht so gut die, für Fachoberschulreife. Für, für, mich, für mich hat zum Beispiel Bedat oder so, ne, oder auch ein, ein, ein Anno haben wir eben drüber geredet, die hatten wirklich schon Leistungen, ähm, so, so, so diese unvergessenen Leistungen, diese Battle ja. of the Year Kandidaten mhm. und da sehe ich halt Fabiger zum Beispiel nicht. Hau ihn bei mit hier rein. Mit hier, ja. So, Falk finde ich spannend, ähm, der, der wäre für mich irgendwo zwischen Top und Oberschulreife, ne? weil der hat gerade im Tour und Tour hat der Legend äh, ja. Dinger gemacht, ne? für mich steht er aber jetzt hier erstmal als Einzelperson ne? und auch, äh, ja. die Tour und Tours werden berücksichtigt, aber äh, auch die One on Ones und ich fand in den One on Ones, ähm, ja, hat er vielleicht bis auf, auf ein Battle nie so geglänzt wie, wie ich, mit äh, Ich fand jetzt sogar fast noch stärker im Tour. Ja. Auch beide fand ich. Also meine Meinung ist, ich würde ihn tatsächlich auch egal ob Solo oder Dings bei Top Tier reintun. Der war gegen Skill Level genau, übelst, genau, übelst krass, krass auf jeden gegen Fall. Brain Damage hat, hat er 3-0 gewonnen. Genau. Ja. Ja. Also sind zwei Sachen, die mir direkt einfallen. Genau. Dann, dann, machen, dann, dann ja. machen wir das, ja. 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 Äh, Fate. Ja, Fate ist so einer, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, der vom Skill her krass ist, aber auch so jetzt nicht so besonders so Sachen, wo ich sage, boah, da, da muss ich hin, wenn der Battle wird. So. Aber mindestens Fachoberschulreife. Mindestens. Was? Ja. Nein, nein, nein. nein. Das nicht auf alle Battles. Also, also nicht, alle Battles. nicht mindestens, nicht mindestens. Okay. Also äh, ich, ich persönlich würde sagen, das ist ein, irgendwo hier zwischen, mhm. aber okay. äh, die Begründung, warum ich ihn auch mal wieder zum Mitmachen würde, wäre, weil er einfach... Äh, hat er schon mal einen richtig großen Namen gehabt, ein Main Match gemacht, so. Das ist halt, also er hat so von den Namen her hat er halt auch diese Mittier Kategorie meistens okay. und äh, landet irgendwo in der Mitte der Karte, also des Lineups und äh, hat dann meiner Meinung nach auch noch nicht so eine Leistung gehabt, wo man am Ende gesagt hat, boah, dieses Fate Battle hat heute die Karte dominiert. Okay. Würde ich jetzt sagen, deswegen ist es für mich nicht so das, was die Jungs hier haben. Mhm. Okay, ihr yes, seid, habt mich überstimmt. Finch finde ich schwer, weil guck mal, erstmal vorneweg, für mich ist Finch definitiv äh, Real Talk zwischen Top Tier und Fach Oberschulreife. Der Grund, warum man jetzt diskutiert, was Finch Top Tier, ist für mich ein Finch macht 
gefühlt nur Generic Bars, ne? aber Finch hat auch in der Zeit stattgefunden ne? und da ist unser heutiger Stand, dieses äh, Runde 1 muss so, Runde 3 muss so ne? und äh, Gegnerbezug, dies, das, das gab es da noch nicht und in der Zeit, wo ein Finch da war, hat der eine lupenreine Statistik, würde ich sagen. Ne, Klepp war ja war unjudged, oder? Ne, nee, da, ja, war unjudged. Ne, ja. Es, man weiß zwar, äh, wer das geholt hat, aber äh, so, so von seinen gejudgten Battles ähm, hat er alle gewonnen. Gugo gegen mich und gegen Davy. Ne? Ähm, dann hat er gegen JAW, das, ja gut, das, das wird es ein bisschen nach unten ziehen. Das war von beiden Seiten, fand ich jetzt nicht so spektakulär. Und hat er dann außer dem Clap Match überhaupt noch was? Das war's, glaube ich. Ne? Das war sein letztes. Ja. Nee, das JW war sein letztes, ja. Ja, das war auf dem Olymp, ne? Also ja. ich, ich, ich würde sagen, das Clap und das JW Match, das, das würden es von mir zum, vom Top-Tier zur Fachoberschulreife ziehen. Aber ähm, der hat auch wirklich diese, diese ersten drei Battles, die waren alle ziemlich geil von ihm. Ich muss dir ja vorstellen, der kam ja mit einem übelst Kontroverse bei Ram rein mit diesen äh, extremen Lines, ne? Über die Grenze und sowas, haben ja alle gesagt und so. War übelst krass, dann hat er dieses Battle, wer äh, bester Newcomer wird, gegen Guru und das hat er halt deutlich klar geholt, ne, A Cappella. Und danach hat er halt erstmal zwei, drei Battles komplett jeden seiner Ge okay, außer das gegen dich, das war halt auch ungünstig mit der Crowd, aber da war halt auch trotzdem das, was er einzeln für sich gemacht hat, hat halt sehr schlau und sehr krass gemacht, Crowd Control bei so einer riesen Crowd, das war schon krass, deshalb würde ich auch also ich persönlich, da werden mir auch viele widersprechen, ich würde eigentlich für mich persönlich safe auf Top Tier gehen. Ich äh, stimme meinem Bruder zu und möchte meinen ostdeutschen Kameraden auch in Top Tier haben. Ja, ja. finde ich äh, gut. Ja. Grüße äh, gehen raus. Kenne ich leider wieder nicht. Ich kenne sie leider auch leid. nicht. Schöne Grüße an der Stelle. Ne, nicht, Gut, dass du sie vortriffst. So. <lacht> nicht, nicht Schrott, aber einfach halt nicht bekannt. Genau. Äh, Bro, Fleck it. Ähm, oh, das ist so ein What if. Für mich wäre es ausreichend, weil ähm, ich sag so, der hat teilweise sehr, sehr lustige Lines gehabt. Naja, er war auch immer diese ekelhafte Schiene, so dass äh, ich, ich mir hat es halt irgendwo schon gefallen. Aber ich muss sagen, für mich hat bei ihm, was es wirklich nach unten schiebt, äh, ist so. Ähm, einfach auch dieses, ähm, wie er da reinkommt, ne? immer wirklich wie auf diesem Foto hier, weißt du, so mit Kapuze drüber und, und so steht da halt auch das Battle da, so gefühlt noch mit Händen in die ja Tasche. Das, ja. da, Bruder, das ist Skill, das ist die Ausstrahlung, Bruder. Ne? Und äh, du, du holst einen nicht ab, Bruder, wenn du, wenn du da einfach so stehst, als ob du, keine Ahnung, gerade aufgestanden bist, weißt du? Äh, also, so weit. Ich hätte ihn sogar noch eine Kategorie tiefer gemacht, tatsächlich. Bei Schrott? Ja. Ich kann gar nichts mit ihm anfangen. Und Tut du? mir leid, das, das ist heißt, unsere Meinung. Goyne Meine Meinung ist, ich Goyne kann mit ihm nichts anfangen. Ja, dann entscheidet Goyne jetzt. Ich habe auch was ganz anderes als ihr beide. Ich habe hey, hätte mit dir gesagt. Für mich ja, dann, dann äh, würde ich sagen, tun wir ihn dann ausreichend, ja, weil das, das, ist die Mitte. das ist die Mitte. Ich finde den mega. Ich finde deine Lines mega. Äh, wir Geist sind schon bei Force 7. Ja, Force 7 ist für mich. Ey, für mich ist es gut. Tut mir leid, für mich, mein Geschmack, mein Dings, es gibt kaum schlechte Battles von ihm, gar nicht eigentlich. Er hat zwei, drei richtig krasse Performances gehabt, richtig so dieses, dieses eine Battle, über das ganz Deutschland geredet hat. Für mich ist Four Seven gegen Noah, ne? Meinst du? Ein Goat. Mhm. Einer der Goats muss, aber da werden die Leute, die so auf Angles und Analyse und so, die werden mir ja, widersprechen. Das, das ist halt das, ne? aber ne, in, das ist so das Einzige, wo ich halt berücksichtigen würde, in welcher Zeit hat jemand auch stattgefunden. Ne? Wenn, wenn For Seven heute ein Battle macht, genauso wie gegen Noir, dann, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so durch die Decke gehen, vermutlich. Ne? Oder es, es würde durch die Decke gehen, ich meine, ne, wenn For Seven jetzt ein Battle macht, ne, wo der drei Runden so rap wie gegen Noir, ne, also Generics und halt äh, Gegnerbezug auf jemanden, so, so, äh, den, den man halt auch kennt, kann so, äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein, ein Battle von For Seven am Ende wieder das 10 bis 20 fach an Klicks macht. Das zeigt auch sein Format so. Ne? Ja. Für mich ist trotzdem halt die Sache äh, und ich liebe diesen Jungen und ich habe wirklich langsam Angst, dass ich aus, aus dieser WhatsApp-Gruppe rausfliege. Aber ich, ähm, ich glaube, der, er hat auch einfach so ein paar Matches zu viel gemacht von diesen Battles, ähm, wo ich jetzt sagen würde, äh, die, die waren halt nicht kompletter Abriss, die waren, die waren gut, ne? aber zum Beispiel das Battle gegen Indoor Stan, das, das, äh, ne, das, das vergisst man schnell, weil es einfach, ne, in Indoor Stan hat so gut wie nicht mitgebattelt und äh, Urmat hat auch nicht übertrieben abgerissen so da drin, ne? ähm, also, also Goat ist für mich was, das würde ich heute äh, 
fünfmal am ja. liebsten nur vergeben. Das ich weiß es noch nicht. Intention, aber Top Tier ist es auf jeden Fall. Ja, das ist keine Frage. Ne? Wie gesagt, ich, äh, es gibt auch Gründe, den da rein zu tun. Ne? So, äh, ich will aber auch am Ende, es soll wirklich auch nicht aussehen, so als ob wir so Homies und alles hier rein tun und alles andere da unten. Ne? Und ähm, ich versuche wirklich neutral zu gehen und da würde ich sagen, so für, für Goat ähm, hätte noch ein oder, oder würde noch ein Battle wie gegen Noah fehlen. Was hast du? Das geht Top doch hier. gar nicht, Bro, so noch so ein Battle zu machen. Natürlich geht das, Bruder. Bro, auf dieser Plattform mit diesem Background, das Kollege da steht, dass man den dann hopselt. Das ist eine Sache, die ist einmal für die Geschichte passiert, so das kann man nicht mal wiederholen. Oder das geht immer, oder? Es ist ja auch einmal passiert. Also. Nein, es muss. Warum ist das denn so krass gewesen? Weil es so eigenartig ist, weil es so einzigartig ist und nicht sowas so gab. Deshalb ist es ja auch so krass. Wollen wir mit Fresh Polacke weitermachen? Ja, Fresh Polacke wäre für mich Goat, aber. Wichser, Alter. <lacht> Äh, Dings, also, also ich finde zu der Zeit, ne, wo Diltily noch nicht so bekannt war, ne, noch nicht so viele Battles hatte und man Fresh Polacke überwiegend dann halt in, in Battle Manias und BMCLs, Battle Manias berücksichtigen wir nicht, aber auch die BMCLs, ähm, das, das war anders crazy. Ne, so und ich finde, der hat nicht nur so eine eigene Handschrift gehabt, der hat einfach... Äh, weiß ich nicht, so, so diese ganze Kunstfigur, so, ne, ähm, der konnte machen, was er will, selbst wenn es irgendwie, äh, selbst wenn er mal rausgekommen ist oder so, hat er das so gut verpackt, dass es einfach mega entertained hat, aber auch Fresh Polacke, ne, muss man fair bleiben, hat einfach äh, ab einer gewissen Zeit ähm, Battles gemacht, die äh, allerhöchstens hier hinkommen, so, ja. und damit ist der Gold-Status für mich weg, aber der ist auch auf einem anderen Level als diese Sparte hier und deswegen für mich ein Top-Tier. Für mich gut. Ich schließe mich mit dir an. Mit mhm. allem. Also auch wenn, ja. du, wenn du das Merlin Battle, das Jizzy Battle, Bro, du musst dir vorstellen, sein Davy Jones Battle. Ja. Ich bin einer, der sagt, ich fand nur seine ersten 30%, was er gemacht hat, übelst krank. Aber das war so krass und hat so, auch wenn er das nicht zählt, Impact gehabt und hat so auch die Leute, die danach zu Rapper Mittwoch oder so gekommen sind, auch so. Er hat auch inspiriert. Er hat es ja. auch größer gemacht, verändert. Ich für mich. Keine Frage. Keine auch wenn Frage. das für euch nicht zählt, für mich zählt das und für mich ist er einer der Goats. Wenn du Leute, wenn du irgendwo random auf der Straße gehst und zehn Jugendliche fragst Battle Rap, dann werden dir fünf, sechs sagen, Push Black ist mein Lieblingsrapper. Guck mal, Rapper. das Ding ist immer, was, was, nach was bewerten wir? Ne? Und wir können halt den einen nicht so, den anderen so bewerten. Und ich sag dir ja. ehrlich, wenn du zu mir jetzt sagst, wer sind deine Lieblings Battle Rapper? Ne? Mach eine Top Ten, dann okay. könntest du dann Oberla, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Brain Damage runtergesetzt. So, dann könnte es sogar passieren, äh, dass, ich, äh, dass ich ein Fresh Polacke, ne, dass, ich, dass ich hier oben am Ende eigentlich äh, zehn Leute stehen habe und ein Fresh Polacke hier, aber dass ich 100% ein Fresh Polacke in meine Top 10 und wahrscheinlich auch weiter oben hin tue. Hier will ich wirklich nach Gesamtleistung der Battles gehen und hätte er seine letzten drei Battles alle nicht gemacht, dann wäre er für mich ein Goat durch diese Battles ist das Ganze aber ein bisschen runtergezogen. Weißt ich du deine These jetzt zum wegen Karten aus einbrechen lassen? Ein Cristiano Ronaldo. Ja? Nur weil er die letzten drei, vier Jahre nicht mehr auf dem Niveau wie in seiner Prime steht. Oder es kommt drauf an, worüber, worüber wir reden, Bruder. Ne? Und genau das ist es halt. Wenn du, wenn du äh, ein, ein Cristiano Ronaldo jetzt eine Ultimate-Karte gibst, dann hat die ein, äh, dann hat die ein 93. Und wenn der, äh, äh, dann hat die kein 93 mehr. Ja. So, und wenn, wenn er ähm, irgendwann seine, seine äh, Karte, seine Legendenkarte, ja, die vielleicht aus allen Durchschnitten, ne? also aus allen äh, äh, Karten, die, die er je bekommen hat, ein Durchschnitt ja. ergibt und da, dann tut er sich keinen Gefallen, wenn er noch mit 50 Fußball spielt. Aber weißt du? Cristiano Ronaldo wird trotzdem immer einer der Goat, heißt der Greatest of Bruder, all time. Natürlich, oder? aber nochmal, Bruder, ich habe dir zehnmal gesagt, wir reden von Battle. Äh, was waren die Einzelleistungen? Nicht, was war das Beste, was er je gemacht hat und wo steht das? So und ein, ein Fresh Polacke hat fünf Battles gemacht, die sind hier. Aber er hat halt auch Battles gemacht, die sind hier, wenn nicht sogar hier. So, und deswegen weißt du? packen wir ihn jetzt, kürzen das ab zu Top Tier. Genau. Und machen weiter. Würde ich sagen, ich meine nur, dass du verstehst, worum es okay. mir geht. So, weißt du was? Ich meine, ein Taggy, der hat nicht ein Battle gemacht, was, was, was hier ist, oder? Ne? Darum geht es mir. Ne? Nicht, wer, nicht wer dein Lieblings-Battle-Rapper ist oder Schon? was durch Gegen den Rossi ist. Unter anderem, dieses -Battle. Selbst, selbst das fand ich nicht unter hier. Ich habe mich da zehnmal kaputt gelacht, oder? Zehnmal? Sag mal. Elfmal. Sag mal. George Midas. Mit dir. Uh. Oh, ja, ja, schon mindestens ein Mittier, ja. ja. Ist Mittier. 
der hat da für den Stil natürlich genau. ist sehr spezieller Stil. Ja. Aber, aber hey, da ist egal. Gospel ist jetzt wieder sehr, sehr hart, ne? weil nach dem, was ich gesagt habe, was ich bewerten möchte, ist ja, gegen Battleboy Basti sehr krass. Der war in jedem A Cappella krass. Ja, der, ne? der hat zum Beispiel nicht dieses eine Battle, wo zu viel unnötig, der hat halt zwei, drei Stück gemacht und die waren halt krank. So, ne? Dann müssen wir dann mindestens in den Fachoberschulreife reintun. Für mich ist ein Top Tier ganz gut. Also ja, Top Tier. Ja. ja. Okay, hey. Da ich kenne ihn, da kenne ich ihn Oder zu wenig. Diese Hafti, die Ach, der hat auch so. gegen Merlin auch auf den Splash gebettelt, ne? Ja, das war ja, auch krass. Ja, stimmt. Okay. Du bist noch lange nicht Alex, du bist noch nicht äh, der große, nee, Alexander, nur weil du krass so. bist oder irgendwas. Das ist der zweite Goat für mich. Ja, ja. Ohne das sogar da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, so. Also kurz und knackig. Na, ja. Crack Pipe ist ein Goat. Und, äh, und das trotz des einen oder anderen, die letzten zwei Battles, die komplett Absturz, also nicht komplett Absturz, aber so verglichen mit seiner Legacy mm. davor, ja. aber trotzdem. Ne? Ja, ist gut. Das ist vielleicht sogar der, der Goat von den Goats. So, ne? Wir können ja, wir können uns ja darauf einigen, ne? wenn wir hier am Ende keine fünf drinne haben, ne? also wir, hier kommen höchstens fünf rein, ja, deswegen sind wir hier auch sehr pingelig. Wenn wir am Ende hier nur drei oder vier haben, dann können wir hier eventuell ja, noch einen befördern. Wir werden so, am Ende ne? sowieso noch mal darüber gehen. Zumindest bei den oberen bin ja. ich mir relativ sicher. Hansen, okay, Hansen. Hansen, Mansen. Also das ist halt das Problem, wenn man die Leistung, die er damals gebracht hat mit der Zeit, war nice. Hm. Aber wenn man bei den letzten ein, zwei Welt ist, das war halt schon Ultraschrott. Ne? Das ja. hätte noch Unterschrott gemusst, eigentlich, was er gegen Kid Soldier gemacht ja. hat. Also persönlich ähm, fand ich auch damals seine Dinger nicht gut. Also ich sag euch ehrlich, wenn ein Karriere-Highlight von Hansen ist für mich, äh, wie, wie er Lyrico reingeredet hat. So weißt du, und ähm, das ist eigentlich schade, ne? weil wie kann so ein Moment krasser sein als alles, was du aufgeschrieben hast? Und äh, ich, ich sag euch, Real Talk für mich wäre mit hier für meinen persönlichen Geschmack großzügig, weil ich konnte mit ihm leider nie wirklich was anfangen. Auch in diesem Mighty Match, wo er gewonnen hat, war er für mich klar der Schwächere so und hat einfach äh, aufgrund zwei Mighty Chokes gewonnen. Schon alleine, weil er keine zehn korrekten Liegestütze gemacht hat. Das kann ich als Soldat nicht durchgehen also, lassen. Ich finde einen Fleck jetzt besser als ihn. So, nicht mal knapp. So. Ich würde ihn auch zu mit hier tun. Er findet einen Flecket besser, das heißt, er, er, er tut, äh, Goiner tut sich mit ausreichend schwer, er wird ihn wahrscheinlich eher zu Schrott machen. Ja, ich würde ihn unter... Also jetzt, mit das, was ich hier im Gegenteil... Also wenn ich jetzt nur das Kid schon mit am Ende sehe, dann auch ausreichend, ja. Da bin ich schon. Ja, also Schrott nicht. Also nee, ich, aber ich würde sagen, nee, aber ich dachte trotzdem, um zu okay. Ja, okay. okay. Natürlich. Harry Crotch, ähm, muss ich sagen, äh, guck mal, für mich ist Harry Crotch so einer, ähm, der wurde, glaube ich, mal eine Zeit lang etwas höher gehandelt, da waren aber einfach noch äh, 500 Battle Rapper, die heute da sind, nicht da. So, ne? Da gab es halt einfach nur diese 10 Diltily Battle Rapper. So. Und äh, ich muss sagen, so leid es mir tut, auch mit einem Harry Crotch konnte ich nie extrem viel anfangen. So, ich ne? persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Also, aber er hatte lustige Sachen. Ja, so, er, ist mich, er ist für mich nie, nicht. nicht hier unten, aber ist für mich jetzt auch äh, halt mit hier und nicht mehr. Ja, ja, ja. Würde schon mit ja bin ich dabei. Aber würde mich freuen, wenn du mal wieder was machen würdest. Genau. Henry ist für mich auch mit hier. Der hat ein paar coole Dinger etabliert, so dieses, diesen Callback, ne? den, den hat er äh, so als erstes, würde ich sagen, gemacht, die Nonne, die weint, die Nonne, die lacht, aber ah. für, für mich auch alles in allem eher ausreichende Battles. So. Oh, nee, ja. nee, Bro, nee. Also ich bin ehrlich zu dir, da besiegt die Hälfte von den Mittierleuten für mich. Ja, aber nicht einen aus Fachoberschulreife, wenn die einen guten Tag haben. Also... Es kommt drauf an, was für eine äh, Liga, was für eine Crowd ist und so. Ja, also, also wie gesagt, für mich ein Mittier. Ne? Ja, Mittier auf Mittier, ja. Mittier würde ich auch sagen. Ja. Vor, auch vor allem mit dem äh, Ansicht, dass er ja Ewigkeiten nicht mehr da war. Und mhm. so. Hiding John finde ich schwer. Also für mich ganz, ganz klar Top-Tier. Ja, also für mich ist er seit safe. drei Jahren Nummer 1 titel -Content. Ja, also kannst du, da gibt es auch keine andere für Meinung mich, für mich. Also Top-Tier. So. Also ihr habt mich eh schon überstimmt. Ähm, ich ich würde tatsächlich sagen, fach Oberschulreife. Wow. Ich, ähm, wir packen ihn bei Top-Tier, ne? zwei gegen eins. Äh, ich sag euch halt warum und das ist auch der da Grund, ich gespannt, ne? warum, auf jeden warum Fall. ich immer wieder auch sage, für mich ist er halt kein Contender, weil ähm, ich finde, er kann diese eine Sache und ist also ich muss mir das Taggy Match noch angucken. Ne? Ähm, ich finde halt bis davor hat er es irgendwie noch nicht geschafft, einfach mal was Neues zu probieren. Beziehungsweise wenn er es probiert hat, dann hat man diesen Levelunterschied gemerkt. So, weißt du? Und deswegen sage ich, er ist immer unnormal lustig. 
aber er hat mit seinen lustigen Bars ne, äh, auch sehr, sehr oft die Crowd mehr unterhalten als der Gegner oder auch viele Battles gewonnen. Für mich hat er aber wirklich nicht viele Gegner komplett gehopst so. und, und gefühlt auch gegen, wenn er jetzt wirklich mal große Namen hatte, dann meistens wie der Schwächere ausgesehen. Auch wenn er trotzdem auf dem Top-Niveau battelt, ich gönne ihm das auch, dass wir ihn jetzt insgesamt zu Top-Tier voten, aber aus den genannten Gründen hätte ich ihn halt äh, einen tiefer gepackt. Oder ich könnte mir 200 Battles angucken, so wie er das macht und ich würde es immer wieder feiern und deswegen gibt es da für mich überhaupt gar keinen Millimeter Luft daran, den runter zu tun. So. Mhm. Für mich muss ein Battle Rapper nicht 10 verschiedene Sachen in 10 Jahren machen, um krass zu sein, wenn er in 3 oder 4 Jahre 20 Battles macht, wo er wirklich mehr als überdurchschnittlich ist und Top Niveau hat, dann kann der von mir aus auch nur die eine Sache und das ist ihm ja so oft vorgeworfen worden, aber mir ist es egal. Für mich ist das ein Top-Tier. Okay. Punkt. Ja. Heidemann? Ausreichend. Hm. Obwohl, der hat halt, hm. ja, ist aber hm, doch mit Tier. Wenn da ich sehe, andere Leute, die da drin sind, dann muss man den auch mit Tier. Also, der ist halt besser als ein Buddy, der ist besser, äh, hat bessere Leistung als ein Börs, auch ne, als ein Fischer, als ein äh, George Meaders. <lacht> der hat halt einen geilen Humor, so Gesundheit, einen geilen Robot-Humor, so. Das ist ein cooler Junge, so Geile safe, Punch aber... Und so. Der ist jetzt kein Fachoberschulreife, der Nein. ist untere Mittier, der ist gerade so aufgestiegen in diese Mittier, weißt du, was ich meine? Ja, gehe ich noch gerade so mit. Ja. Gehe ich gerade so mit, ja. Sein Battle gegen Julo war gerade... Ja, das war geil, safe. So, ne? so ja. halt am Anfang so ein paar Brelle Ja, hau ihn da rein. Ja, ja. Easy. In Lost Ten. Ist auch wieder schwierig, so, ne? Also ist für mich einer der besten Schreiber Deutschlands, aber ähm, nutzt es halt leider oft nicht durch... Vorbereitungen oder keine Ahnung, ob er dann einfach nicht konzentriert Kannst ist oder whatever. Das schieben, bitte. Das so wird, ah ja, das wird ja, ja. Sehen, genau. Also ich würde ihn aufgrund nicht auf das, was er kann, sondern was er gezeigt hat, insgesamt. Danach gehen wir ja eh, ne? deswegen sage ich, ne? er, er, hat, äh, er hätte viel mehr machen können, aber ähm, ja, ne? mit, mit den ganzen nicht so wie geplanten Battles. Ne? Hau ihn äh, da rein. So. Gut, Bro. Gut, chill, wirklich. Jack Dragon. <lacht> Ja, Bro, ausreichend. Ja. Und machen bitte sofort weiter. Äh, Daenerys Targaryen. Ich kenne sie, ich kenn sie ich nicht. Ich kenne ja. sie leider auch, auch nicht. nicht, tut mir leid. Jana und kenne ich auch nicht. Kenne ich, aber tut mir leid, Jana, aber du bist Schrott. Tut mir leid. Sagst du das auch? Ja, ist eh schon, weil ich kenne sie nicht. Also. Ja. Äh, JJ Glünderling hat ja außer dem Jizzy Battle 1 gemacht. Der hat halt ein paar Akapella von den Battle Nee, gehabt. die zählen nicht. Ich, ich kenne ihn nur von dem Battle Ja, nee, Digga. Äh, written a Cappella Battles, keine Battle Mania Runden. Das okay. haben wir bei den anderen auch nicht. Okay, Opa. Ähm, ja, ja, aber die, das war halt krass. Das eine Battle war halt Ja, das eine Battle war krass und deswegen aber, mit hier. Punkt. Äh, nee. Fandst du es. Also ich, ich, ja, ich fand das eine Battle, Alex, so gut, dass es mit Tier ist. Punkt. Ich hätte es drüber getan. Ich hätte also weil, weil er, er, so? er, er, okay. halt, er hat halt nur das eine. Und das war und halt Bomben das, das, war, das war mehr als mit Tier. Das okay, ey, zwei, zwei. Überdurchschnittliche Struktur, überdurchschnittliche ja, okay. Punchline, okay. Angels, Aber auch nicht Top-Tier, ne? Also nee, nein. nee, Fachoberschulreife. Fachoberschulreife, okay. Hab ich gesagt davon. Ja, 2 zu 1. Kein okay. Problem. Äh, <lacht> Wie er immer die Entscheidung kommentiert hier so. <lacht> Ja. Äh, Jizzy ist für mich äh, neben Cynic der erfolgreichste. Ne? Das gucken wir uns hier aber nicht an. Ich würde sagen, von den Leistungen top tier. Ja, ja, bin ich dabei. Da, da gibt es auch keine Diskussion. So, ne? so. Jizzy so. ist auch einer meiner Lieblings-Battle-Rapper und auch so ne? der, wo, warum ich am Battle-Rap so dieses Kleben geblieben, die Battle Manias. Durch ihn bin ich dann auch zu Diltily erst gekommen. So, ne? ja. So, äh, Joe Farrow vielleicht mal kurz und knapp. Mit Tier. Ja, mit Tier. Ja. Johnny Rakete für mich auch. Es ist schon lange her, dass der am Start war. Meiner Meinung nach nichts gemacht, was da drüber ist. Ausreichend war es auch nicht. Also der mit Tier. Mit Tier. Ja. Hat ihn darf man als, äh, ja. Jamie finde ich spannend. Ja, Jamie, Jamie finde ich top Tier. Ja. Weil es Jamie ist oder Nein. Leistungen? Die Leistungen? Nein, die Leistungen. Kann. Ja. Leistung sind, also das ja. gegen Brian braucht man gar nicht reden, dass es einer der besten fünf ja. Battles aller Zeiten war. Ja. Dann, äh, Und gegen ja. dich hat er knapp gewonnen, sorry. Gegen dich ja, war krass, auch. gegen Buddy, den hat er halt zerstört, so ja. meiner Meinung nach. 100 Prozent. So, ne? Der hat halt keinen gegen Mars, wo Jetzt er auch verloren spannend. hat, aber trotzdem <lacht> krass war. Ne? Die äh, erste Runde, boom, Alter. Ja. Josef Steini. 
der ist für mich ein ähm, auch wieder jemand, ne, ähnlich wie Indostan, der, der, der kann viel weiter oben stehen. Äh, also ich würde sagen, Real Talk, ne, ähm, einfach durch die Sachen, die er gemacht hat, fände ich es schade, wenn er in Mitte landet. Ich würde den einen drüber tun. Ja. Aber mhm. er ist für mich durch die ganzen verkackten Dinger ja. ist er kein top tier Fachoberschulreife gehe ich mit. Ja. Äh, Julo mit hier, weil zu viel verkackt, mhm. ähm, ja. aber kann auch höher stehen. Julo ist halt so einer, der ist halt ein bisschen verschwendetes Talent, so ein bisschen. Leider, ja. Leider. Grüße gehen trotzdem der raus. Ist übelst an den krass, ich feiere seinen Rat zu bellen, seinen Humor. Safe. Jetzt auch so, bin ja. ich mal gespannt, was ihr sagt. Äh, ich ich sehe Caranova bei Fachoberschulreife. Ähm. Also für mich ist ähm, Caranova jemand, ähm, der kann unnormal viel, aber ich muss sagen, ähm, ich, ich finde oft das, was er macht, ne, auch wenn es oft trifft und so, ähm, manchmal eher einfach als, als äh, unnormal kreativ dann äh, umschrieben. So, ne? Also ähm, du, du kannst die Punkte, ne, die halt treffen, die er nimmt, die kannst du halt auch deutlich geiler verpacken. So, ne? Natürlich, er ist jetzt äh, zweifacher Champion, ne? auch wenn beide beide Entscheidungen äh, knapp waren. Ne? Es gibt viele, die haben Kiruma vorne gesehen, es gibt viele, die haben Taggy vorne gesehen. Ich gönne dem Jungen alles. Ja? Safe, 100%. Aber, aber für mich ist er nicht mit den Jungs so, ne? mit all den Battles, die er gemacht hat. Er, er hat einen krassen Run im letzten Jahr gehabt, ne? aber Keine er, hat, Frage. Er, hat, er hat 10 Battles, 15 Battles mehr gemacht als 2023. Und all in all ist das für mich ein. Ich, ich kann einen äh, Caranova nicht neben Jamie sehen. Ne? Ich persönlich halt auch einen Heidegg nicht, den habt ihr jetzt dahin gewählt. Ne? Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Für mich ist ein Caranova hier. Boah, es ist sehr also, schwer, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, die letzten beiden, also jetzt das gegen äh, Oregano oder Oregano und äh, auch gegen 99 hatten so die Vibes so, also für mich hat er die beiden Matches halt leider verloren so, ne? Also, obwohl ich ihn sehr mag alles und er auch krasse Skills für mich hat, aber so habe irgendwie die letzten A Cappella Matches so, die haben so einen Vibe gehabt, genau was du halt gesagt hast so, ne? So ein bisschen, aber vorher halt nicht. Also hätte man bis zu seinem ersten Titel gewinnen? Hätte ich ihn in den Top Tier gemacht. Hätte getan. ich ihn in den Top Tier reingemacht. Ja, safe. Aber da gab es drei, vier Battles, die da war unter anderem das Splash Battle. Aber ganz mhm. kurz, findest du aber auch, dass seine ersten fünf, sechs Battles, also die, die alle vor 2022 waren, ne, der ist ja schon seit vor Corona dabei, der hat während Corona Battles gemacht. Findest du die Battles, äh, würdest du die mit. Äh, diesen Battles trotzdem Top Tier sagen bis zum Titelmatch, weil die die hat er ja halt auch gemacht. Doch schon. Also ja. ich finde. Okay, aber jetzt sagt ihr wegen, wegen den beiden Battles danach Farobasch ja, wegen Anonym, Top -Tier. wegen 99 und wegen Oregano, ja, tatsächlich. Es tut mir leid, aber es ist tatsächlich so. Ist ja nicht schlimm, es ist ja auch übelst krass, Farobasch von allen MCs. Ja. Haben's auch also ich, ich sag, äh, Karma, ganz im Ernst, ist für mich tatsächlich. Äh, auch wieder habe ich eben schon mal bei Bex, glaube ich, gesagt, ne? ähm, da kann er nichts für, aber ich, ich kann mir ähm, die Stimme einfach oft nicht komplett geben. Er ist für mich jemand, der, der kann unnormal gut schreiben. Der, kann, der hat auch schon in seinen ersten Battles ja. richtig gut geschrieben, ja, aber es hat die Leute halt nicht abgeholt. Deswegen ist er auch äh, erst mit einem Kiruma-Battle so, äh, zehn Jahre nachdem der angefangen hat, äh, erstmal so richtig allen Leuten aufgefallen. Ne? Also meiner Meinung nach. Was ich Meinung persönlich halt übelst schade finde, weil natürlich hat grad, also in jeder Main Card stand der mit an der vier, also an drittletzter Stelle jetzt mal, nenne ich ganz unten und sowas und hat auch nie scheiße gebettelt für mich. Nein, so. aber deswegen, also, für mich ist das halt einfach so, keine Ahnung, der, der weiß wie es geht, aber äh, wie ein Burst, ne? nur halt äh, besser als Burst, ne? aber äh, er hat das gleiche Problem wie er, er kriegt das oft nicht umgesetzt ne? oder, oder äh, er hat halt eine Barriere, sage ich mal, die es äh, für mich persönlich ihm dann oft so ein bisschen kaputt macht ne? und deswegen würde ich sagen, äh, ich, ich schwang irgendwo hier zwischen ja. mit Blick auf die Jungen, ja sehe ich ihn aber hier, in Mittier. Bei mir ist es genau umgedreht. Für mich besiegt er die Hälfte von den Mittier. Darum geht es nicht. Ne? Guck auf seine Leistung, nicht wen er hiervon besiegt. Also ich sage gerade, wenn ich man auf seine Leistung guckt, ich habe ein paar Aktionen, die er außerhalb des Weltes gemacht hat, fand scheiße, was er so gesagt hat und sowas. Darum geht es auch nicht. Aber, wenn man seine Leistung, ich finde, der ist der schlechteste Top-Tier für mich. Den insgesamt aktuell oder... Dann, äh, wenn du ihn in den Top-Tier tust, ja, aber es, es, ich würde ihn eher jetzt, gerade würde ich ihn Fach Oberschulreife hm, geben. Dann ist ich er auch. Da. Alles klar. Ja. Punkt. Äh, Kato ist für mich Top-Tier. 
Also man kann jetzt auch drüber reden, äh, die letzten Matches, die nicht gut angekommen sind, hm. ne, willst du Kato eventuell sogar runterstufen. Ne? Ich finde aber, dass äh, Kato, na, äh, ähnlich wie wir das auch schon so bei dem einen oder anderen, wie wir zum Beispiel jetzt einen äh, Fresh Polacken von Goat hier hingeschoben haben, ähm, ähm, Kato hat halt unnormal krasse Battles früher gemacht. So, ne? äh, also die ersten, der kam ja rein wie eine Granate, das Battle gegen hier Flecket, das Battle gegen Bro. dich. Hätte er so wie seine ersten 5-6 Battles weitergemacht, würden wir safe in Goat reinmachen jetzt. Ja. Ne, wenn das 100%. So, könnte so sein, ja. Aber und ich fand äh, auch das Battle, wo muss man kurz sagen, das gegen Miley, ich fand ihn da eigentlich auch sehr stark, nur, ne, das wird oft mit ein bisschen zu runtergeredet, weil ich finde, er hat da krass performt, aber Miley war halt Miley, ne, war das. So, aber... Wo tust du denn? Ja, ein, unter Top Tier geht nicht für mich. Ich kann mir, ich finde, der ist einer der Besten, die jemals ja. gebettet haben. Ich sehe es genauso. Was sagst du? Bist du dabei oder würdest du ihn hier unten schon hin tun? Ja, es fällt mir halt schwer, wenn mir Leute wie Caranova oder Anonym dahin tun äh, und halt auch sagen, nee. dass die letzten drei, vier Matches so Nee, darum, das darum geht's nicht, aber... aber Legacy meinst du jetzt auch? Butter so. bei die Fische, ein Caranova hat nicht ein Battle gemacht wie Kato gegen Mars B oder Craze. Höchstens eins, äh, das gegen Craze selber, ne, Caranova gegen Craze, da war Caranova geisteskrank und gegen mich auch, hm. aber ähm, von, von der Sorte hat Kato viel mehr, ne? Okay, dann tu ihn zu Top Tier. Nee, sag doch, was du denkst. Sag doch, ja, sag, was du denkst. Ne? Kann ja sein, dass wir ihn trotzdem hoch tun. Ihr sagt dann, beide, sagt top wir sind, Ich wir sag sind auch, eh schon aufgrund da. seiner letzten drei, vier Leistungen hätte ich ihn... Einen tiefer gemacht. Ja. Okay, na. Ja. Wer ist die denn? KDY? Ja, Fresh. Kenn ich, kenn, kenn ich wirklich nicht. So ich kenne sie einfach nicht. Tut mir leid. Ich mach aus. Okay. okay. Kenn, Ach, kennst du sie? Ja, ich, aber ja, zweimal, die zweimal, zweimal kennen wir nicht. Ja, okay. Ich habe noch nie ein Battle von ihr gesehen. Ich hätte sie auch ausreichend. Okay. Kicks cool, ich bin gespannt, was ihr sagt. Also der ist so ein sympathischer, netter Junge, ne? aber wie gesagt, battletechnisch, äh, ganz alte BMCLs fallen mir ein, die haben mich schon nicht so abgeholt von beiden Seiten. Ja, ja also, ne? also für mich ist Kicks cool wahrscheinlich ein, ein viel besserer Rapper als Battle Rapper. Ich finde ihn als, als Battle Rapper äh, tatsächlich sogar eher ausreichend. So. Hat mich nie wirklich abgeholt. Ja, bin ich dabei. Ich ähnlich, ja. Sorry Kicks. Kakobi. Da können wir ein bisschen höher scrollen. Aber ich sag dir ehrlich, wenn man die letzten zwei, drei Jahre mit reinmacht, dann ist er halt... Hat er gebettelt? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Viele, viele ja, ja. Battles ja, ja. gemacht. Viele gegen Rekiem, gegen, gegen Heiding. Stimmt, 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 stimmt. Viele Losses halt auch. Ne, jetzt in letzter Zeit. Also ich würde ihn maximal mit hier sehen. Ich würde ihn aber auch nicht auf ausreichen. Ich würde ihn eben mit hier reinmachen. Und du? Nicht, aber er, er ist eigentlich ein top tier vom Leistung, was er kann, aber... Ja, ja, ich mag ihn halt und ich gehe halt auch sehr auf Inhalt und auch wenn er mich dafür frontet, aber für mich ist er Fachhochschulreife. Dann muss ich das jetzt entscheiden. Ja. Ähm, boah, weißt du, was mir es gerade schwer macht, äh, dass ich gerade wirklich überlegen musste, was hat er die letzten Jahre gemacht und äh, selbst wenn ich mich daran erinnere, was waren die letzten Battles, ist mir einfach inhaltlich zu wenig hängen geblieben, deswegen schließe ich mich da Goini an. Ähm, ich kenne sehr gute Leistungen von ihm, ich kenne ein paar, die haben mir nicht so gefallen, aber es gibt halt jetzt auch mal eine Menge Battles, die ich nicht bewerten kann. Mm, okay. ne, wenn wir jemanden gar nicht bewerten, tun wir den in den Schrott. Aber äh, nein, das ist mindestens mit dir, ja, da brauchen wir gar nicht drüber ja, ja, reden. Das, da nee, wir, nee, nee, ja. ich meine nur, äh, dazwischen so. wenn, wenn wir einen Battle-Rapper gar nicht kennen, dann tun wir ihn in diese Kategorie. Hm, ne? Und deswegen okay. sage ich, die Battles von Kakubi, die ich gerade alle nicht auf dem Schirm habe, die werten das Gesamtbild halt dann ab, weil ich es nicht kenne. So, ne? Und deswegen, sonst hätte ich ihn auch da reingetan. Ich muss dir halt aber widersprechen, gerade wenn man auf Inhalt geht, dann ist der erst recht nicht höher. So, weil, Bruder, er hat auch Regen perfekt analysiert. Er rappt immer über, äh, über diese Sachen, dass er depressiv ist und dies und das. Er rappt ja nichts über inhaltlich jetzt über seinen Gegner mehr. Die letzten vier, fünf Battles. So. Mm, okay. das, so, das letzte Mal, wo krass war, weiß ich gar nicht mehr so. Das war vor Corona oder so. Ja, und das ist kein Diss, so. ich, ich mag ihn auch als Menschen und so, aber ist halt mit hier. Ja. Okay, Kid Soldier. Ähm, war schwer. Also ich finde, dem fehlt auch ähm, dafür. Also ich habe den, äh, ich, ich mag den Jungen, aber für mich hat dem zum Beispiel auch letztem, für mich in, in dem letzten Jahr, ähnlich wie in einem Heiding John, noch eine ganze Menge gefehlt äh, für ein Titelmatch. Da habe ich ihn gar nicht gesehen. Ähm, der hat im Festsaal aber auch schon sehr gut abgerissen, ne? aber auch nicht gegen die allergrößten Namen. 
Ähm, allerdings würde ich bei dem sagen, ne, wegen, wegen ein, zwei nicht ganz so guten Leistungen, wäre der, ist der für mich trotzdem über einem Mittier. Ne? Also ich, ich würde ich, ich würd ihn schon in die, ja, mit in die Ober, Oberschulreife ja. tun. So. Ja. Safe. Wen haben wir da schon wieder? Ich erkenne es nicht. Klaus Kryptonite, na, die ist aber auf jeden Fall ein Begriff. Ja, aber ich kenne trotzdem kein Battle. Ich weiß nur, sie war mal Champion bei hm, Fresh. Ne? Genau, hat auch gegen Basie gebattelt. Ich würde sie in ausreichend tun. Die hat nicht gegen, ba gegen Basie? Wann war das denn? Ach nee, das verwechsel ich gerade. Mal K.O. hast du gemeint. Nee, doch, mal am K.O. hat... Nee, Alice. Alice, Alice hat gegen Klaus gegen Kryptonite gebattelt. Ähm, das war Title Match, ist ausreichend. ausreichend ja. Sagen, ja. ja, ausreichend. Die ist halt von Fresh einer der besseren genau. gewesen. Genau, ja. 100% stimme ich bei nie zu. Chrom. Ähm, boah. Ja, wir gehen ja nur noch A Cappella. Ja, aber da war er auch eigentlich immer solide. Also mm. über ausreichend. Das genau, mit Tier. Besser als ausreichend. Ja. Ja, ist ein Mittier doch. Genau. Hat er da und, hat er gegen ich, ich, und Tues hat er auch gute gehabt mit Fesas A Cappella ich, bei Dune hätten, zwei Stück. Ich hätte einen runtergetan. Nee. Aber nee, 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 schon. Nee. Also ich weiß, ne, aus Gründen, aber... Ja, ja gut. LBB, äh, ja, wo sind wir gerade? A Cappellas, äh, der hat Auf doch nur das gegen dich. Gegen, hm. gegen äh, Josef Steitscher, die ist legendär, wo er Hose ausgezogen Also, ey, was jetzt? Was jetzt das erste Mal? Ey, jetzt mal Real Talk, ne? Danke, hörst du mich wieder dran erinnern? Die hast. beiden Battles, äh, ne, äh, die sind gerade über Schrott, die sind ausreichend, meiner Meinung nach. Aber krass, dass jemand, der ähm, durch Battle Manias. Äh, ganz oben stehen könnte, ja. ne, weil überleg mal, die meisten, die in Battle Manias krass waren, die sind dann auch in A Cappellas krass so, ne? ja. also ich glaube, so einen krassen Unterschied zwischen Freestyle King und A Cappella Schrott gibt's nicht, aber wir gucken auf die Ich fand den gegen mich aber gut und auch die meisten in den Kommentaren fanden ihn tatsächlich besser. Also er ist kein Schrott, er ist kein Mittier, für mich ist er ein Ausreich. Bin ich dabei, ja, ja. bin man, ich dabei. Man, also vor allem wenn man in die Rhythm Sachen reingehen. Ne? Lenert ist für mich auch nicht mehr als Mittier. Also ich muss halt sagen, das, das tut sich in meine Bewertung rein machen, ich mag ihn halt gar nicht. Und für mich wäre er halt aus ausreichend, weil ich vor allem, wenn man das letzte Battle gegen Tobi Hai, was ewig her ist schon, das fand ich schon nicht so gut. Ausreichend mit Tier. Oh, das ist schwer. Du kennst ihn aber, ja? Ja, na, selbstverständlich. Also ich sag dir, in einem Britain Battle würde LBB ihn zerstören, so. Und den haben wir bei Ausreichen. Ich habe jetzt gerade noch dieses Match gegen Davy im Kopf. Jack Dragon wird den auch nass machen. Mach ihn zu ausreichend. Hm. Muss ich gar nicht recht geben, auch wenn ich das ungern tue, aber. Lern, das ist für mich mit hier. Der hat schon coole Leistungen gemacht. Ja, schon. Hm. Er hat auch immer mega lachig Lines. Ja, ja. ja, auf jeden auch Fall. Auch dieses Image mit dem Bauernhof, Junge. Oh, Leoni, das für mich wieder dieses Thema äh, Aussprache ah. hat viel kaputt gemacht, ah, weil der hat Power, der Junge. Für mich. Ich, ich glaube auch in, in, äh, in Luxemburg äh, ist, spielt er in einer anderen Liga als, als in Deutschland. Ne? Und ich glaube, so dieses äh, Sprachproblem. Das ist anders, als wenn jemand äh, wie Goyner zum Beispiel mal äh, der mit die oder das verwechselt oder sowas. Das war schon schwer zu folgen, was er sagt und dementsprechend, ähm, du sagst ausreichend? Ja. Ja, würde ich auch machen. Leider ja. Ne? Aber also in, in cooler typ, cooler typ. Ja, Oni, das bester Mann. Natürlich. Leiser. Ausreichend. Ist jetzt die, also die ist schon besser als alle, die da sind. Ne? So, sie ist jetzt auch nicht so, so das, was ich äh, richtig feier, aber... Ja, ausreichend. Look serious. Ich, ich kenne tatsächlich nur das Ex-Freund, Ex-Freund. <lacht> ja, ich würde ausreichend. Ausreichend. Sagen. Ist kein Mitglied, aber auch kein Schrott. Nein, ausreichend. Er, kann halt, er rappt halt gerade aus. Lyri. Ja, für mich einer der Goats. Also für mich persönlich safe. Goat? Ja, safe. Nein. Für mich? Meine ja, ja. So. Aber crazy. Also okay, ich habe jetzt... Boah, wenn man Kato und Heiding John und Jamie bei Top Tier reintun, dann muss er auch da rein. Ja, also drunter nicht, aber... Nein, äh, safe nicht. Also ne, wir sprechen doch, nur über die ersten Lüri. beiden Sachen. Lüri. Ich muss ab jetzt, glaube ich, die Leute immer erst... Weil ich, ich erinnere Kategorie. mich halt daran, dass er da noch fünf Leute haben will. Aber ich sag auch sofort, haben wir da nur wirklich drei oder das vier. Ist, ist Lyrico einer der ersten, den ich noch einen hochschiebe. Das also, das juckt mich nicht, ob er noch fünf haben will. Ich sag immer das, was ich, ich dachte nicht. Ja, ja, natürlich sagt was du Bro, willst, ja. Ne? Wir, wir sind ja drei, Bruder. Genau. Ne? Und wenn, 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 wenn wir nicht teilen, dann äh, Madame Chaot. Ausreichend. Mit hier, tatsächlich. Also, die war krank. Die war krank in ihren Battles. Die hat auch, die, also die ist besser als 
Soll ich mal gucken? Als jede Frau, die bis jetzt. Aber ich scheiße auf Frauenvergleich. Battle Rick ist ein Mittier Battle Rapper. Die würde viele, die jetzt darin fertig machen. Ist einfach so. Ich muss mich leider Saji Boy anschließen, ja. weil ähm, nicht, ich kann es kaum bewerten, leider. Weil ich ähm, mir fällt auf Anhieb nicht wirklich ein Battle von Du musst dir halt vorstellen, die kam dahin bei dieser Fresh Liga. Und die hat die halt so, das war halt Oder darum so. Oder geht, darum geht's nicht. Ich sag ja nicht, dass die, die schlecht ist. Ich kann, ich kann's nicht bewerten und das zieht das Ganze eher runter und deswegen... Ich kann's auch eher weniger bewerten. Ich weiß, wer das ist. Ich habe dieses Battle ja, gegen Rekiem. Oder? Oder? Ja, ja, ja wahrscheinlich. Sein, ich habe das gegen Rekiem ganz kurz im Kopf. Das war wirklich, das war ein geiles das Battle. Das war eine ihrer schlechteren Battles. Das war so für mich, so hat die, ist sie mir aber da schon aufgefallen. Und wenn du jetzt sagst, das ist eines der schlechteren, dann würde ich sie auch eher zu mit dir tun. Aber ich kenne halt fast nichts, weil ich mir von ihr fast nichts angeguckt habe. Tut mir leid. Ja. Deswegen ist ausreichend meine Meinung. Ähm, ja, Mars. Mars. Goat. Ganz klar, Goat. Ganz klar sogar. Äh, Nein, da, wie gesagt, ich äh, keine andere Meinung. Top 10, äh, für mich safe, für mich Mars, ja. einer der wichtigsten Battle Rapper und, und alles safe. weiß er auch. Aber 100%. wie gesagt, das, was ich hier bewerten möchte, ja, wo ich nicht weiß, ob du das trotzdem dann so siehst, ähm, wie gesagt, da, da sieht das dann manchmal einfach ein bisschen anders aus. Und äh, ich weiß es nicht, ähm, zum Beispiel Mars hat für mich so das Problem, warum er für mich jetzt nicht Goat wäre, sondern halt Top Tier. Ähm, ist, dass er eine Zeit lang diesen Craze hat ihn irgendwann mal Gatekeeper genannt. Ne? Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dass zum Beispiel viele, die die Chance quasi bekommen haben, jetzt den ersten richtig krassen zu battlen, die Chance genutzt haben. Ich selber nicht. Ich zum Beispiel, ich habe gegen Mars verloren. Aber es gab viele zu der Zeit, ne, ähm, die Mars gebattelt haben und zumindest laut Judges gewonnen haben und sowas. Ne? Wo, wo, also, wo ich das Gefühl hatte, ähm, Mars war am Ende leider Gottes immer der Verlierer so gegen die meisten so ne ähm, ich sehe ihn aus, aus anderen Gründen hier aber das was ich äh, der gleiche Grund warum ich ein paar von denen auch runtergesetzt habe würde ich Mars leider Gottes auch äh, in Top Tier tun ich würde ihn in Gold dran machen mit dem Punkt wenn ich ihre Punkte sogar äh, so berücksichtige dann ich gebe Gold nie recht ja, Gold. Okay. Er hat für mich so viele Matches nach Judges äh, verloren, wo ich gesagt hätte, er hätte gewonnen, was ich gemein fand, so um jetzt mal den kleinen Jungen raushängen zu lassen. Aber, nee, ich sag euch ehrlich, ne? Also er hat äh, mich auch geprägt, also wegen ihm ist einer, wegen, warum ich überhaupt damit angefangen habe, so und das, das gehört für mich damit einfach dazu und er ist so viele kranke Leistungen zu bringen und trotzdem nach Judges zu verlieren, da habe ich angefangen Judges zu hassen, so, sorry. Ja, so. ja also nochmal, es stört mich absolut nicht, dass er jetzt da steht, ne, so, ähm, ich, ich sag halt einfach nur so, ich äh, denke manchmal halt so, wie gesagt, es, es gab für mich einfach auch ein paar Battles, die, die nicht Keine Frage. aber äh, es ist, äh, ich, ich finde es schon in Ordnung, dass der da ist. Ja. Ne? Und das bestätigt er gegen Kiruma und deswegen machen wir weiter mit meinem nächsten ostdeutschen Freund. Maeve ist für mich mit hier kurz und Der knapp. ist für mich der Inbegriff von mit hier. Selbst wenn er Freestyle. Digga, der kam Runden. gegen dich einfach mit drei Runden Freestyle und sowas habe ich noch nie in meinem Leben in einem Ritten gesehen, dass jemand, der unvorbereitet drei Runden gefühlt Freestyle gegen den jemanden kommt, dass der besser ist als Leute, die sich wirklich drei Monate vorbereitet haben. Mhm. Das ist krass. Also sorry. Ja, der ist, das hätte voll sagen. Selbst wenn er drei Runden Freestyle ist, ein Mittier, ja. finde ich so ne. Safe. Ja. Fand ihr doch gegen dich nicht so schlecht, wie viele das in den Kommentaren war gemacht nicht haben. Nicht. Nein, war nicht so. Okay, Jungs, wir sind bei M, ja. Äh, Mexikaner. Mexikaner. Ja, bin ich dabei. Goini. Ah, ganz klar. Gold. Nee. <lacht> das weiß er auch Sommer. selber so. Nein, Goiner ist ein Mittier, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, ne? so vom Skill-Level wäre er weiter oben, aber ist er selber dran schuld, weil er reingeschissen Hater. hat. Einfach nur ein Hater. Nein, weil er halt. Nein, Disziplin gehört zu Battle Rap auch dazu. So. Oh. Und die hast du halt lange nicht ja, gehabt. Du, Deswegen also bist du, wär, du mit dir. Du wärst für mich äh, Real Talk, es geht halt um die Leistungen. Na, oder? leider. Und das tut mir in der Seele weh, dass ich dich nicht höher setzen kann. Sag ich dir so, wie es ist. Das tut mir in der Seele weh. Du schläfst heute auf dich. Das Kopf. ist mir egal, aber wer von 40 Battles 15 Mal choked und reinscheißt, ist Kacke. Es tut mir leid. Ich liebe dich, aber das geht nicht. Punkt. Wir müssen knallhart sein. Nicht einfach mit Chrom in einer Klasse. Ja, das hast du dir aber selbst <lacht> zuzuschreiben, Bro. Nein, das hast du dir selber zuzuschreiben. Mike. Tut mir leid. MC Mike. Ja, auch nur nichts aus sie. Let's go. Mit. Ja. Ja. Sag ich auch. MC Rabiat. Sieht einfach aus wie Olio, MC Mike auf dem Bild. 
<lacht> ja, auf den ersten Blick. Ich ausreichend. Ausreichend, ja. Hat ab und zu coole Max Bilder. Sunday, Bruder? Was Kenn ich leider gar nicht. Leider. Ich mag auf jeden Fall Max Sunday mit Karamellsoße. Das wusste ich, dass du das jetzt Falls sagst. Wenn ihr mich einladen wollt, Ladies. Oder Boys. Oh, jetzt bin ich. Ach du Scheiße, jetzt bin ich gespannt bei den nächsten beiden. <lacht> Miley ist ja, Bro, für mich klar gut. Klar, ganz klar, vielleicht sogar vor Crack so, ne? Tu ihn ganz oben. Ja, hin. muss man Crack, weil er das gleiche, was Crack gemacht hat, aber über längeren Zeitraum gemacht hat. Ne? Merlin? Top Merlin Tier. ist Top Tier. Mhm. Ich muss sehen. Na doch, ich komme noch dahin. Ja. Was sagst du denn? Ich sag auch Top Tier. Ja. Äh, Mighty Goat, äh, ja. Merlin, Top Tier, würde ja. ich auch sagen. Ja. Ähm, weil ich finde manchmal diese Sachen, die Leute, die wir klar oben in die Oberen, da sagen wir manchmal wenig dazu. Ja, ne? wir sagen aber auch bei den ja, weil der Name Kackhaufen viel zu viel, Bruder. Und äh, ich habe gedacht, das geht eine Stunde, Bruder. Weißt du, und wenn wir bei einem äh, MC Heidemann 30 Minuten reden, ja, mit deswegen oder weiter geht's. Ist. Let's go. Ja, ähm, es geht weiter mit Mighty P und der ist ausreichend. A Cappella, ja. Ja, A Cappella. Ja. Mikesh, ich weiß, ihr werdet, ich hoffe, ihr sagt nicht beide Goat, ne, weil äh, ich gönne es ihm, wenn ihr das sagt, aber für mich einfach, äh, weil er auch diesen Battlepunkt, ne, ich weiß, der hat jeden Gegner und mich inklusive kaputt Aber gemacht du hast nur eine Stimme, ganz einfach. Ich habe eine Stimme und, äh, ey Bruder, bevor ich ihn auf Mittier tue, ne, weil dann könnt ihr nicht mehr auf Goat machen. Nein, äh, also für mich äh, Top Tier, weil der hat auch ein Newcomer Match, ein zweites Match, was nicht Goat Level ist und, ähm, der, der hat danach, ne, seit der einmal oben war, hat der jeden von oben kaputt gemacht, da gebe ich euch recht, aber für mich ist da auch einfach, ähm, das ist immer mein Problem gewesen, äh, was ganz Wichtiges, was einfach äh, einem Battle Rapper fehlt und äh, das ist für mich nicht ein Goat. Ne, ich, top -tier. ich hätte dann auch kein Goat gesagt, aber Top Tier. 100 ja, wir dürfen jetzt auch nicht sagen, so machen, als ob Top Tier was Schlechtes wäre. So. Ja, das ist ja dann, ich wollte gerade sagen. Goat Nein, aber äh, guck mal, oh, ihr, ihr kennt meine Meinung zu Mikesh und äh, ich spreche es an, ne, dass, oh, voilà, nicht Desperados, Mikesh wollen wir da hochtun. Ne? Äh, ich finde, man kann sich bei einem Mikesh schon zwischen Goat und Top Tier streiten. Ja, ne? Ich, ich sage meine Begründung, warum er für mich hier hingehört. Ne? Ich akzeptiere andere Meinungen, die ihn hier hin tun würden. Ich akzeptiere aber auch, wenn ihn einer hier seht, da würde ich aber auch widersprechen. Ne? Mhm. Für mich ist das eine, eine Goat Top-Tier-Entscheidung. Wir, wir sind jetzt schon bei zwei hier. Ne? Top-Tier ist allein, okay für dich. Nein, auf jeden Fall. Ich wäre auch genau zwischen diesen beiden gewesen. Aber allein muss man auch sagen, ne? egal ob man feiern nicht, Respekt, dass er mit so wenig Battles ja. überhaupt der mit Frage kommt für ja. den Goat. Ne? Ja. 100 Prozent. Ja, gut, kommt ein Basti halt auch. Ne? Ja, Davis ja auch. aber ja. die haben halt ihren Hype auch durch Video-Battles, dass die viele Leute kennen und so. Bei einem Mikesh, der kam halt original. Damien Davis war ein Video-Battles? Damien Davis ist halt ein bekannter Rapper. Ja. Und ein Schauspieler. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du weißt du nicht? Minus kenne ich nicht. Kenne ich leider auch nicht, tut also mir leid. Richtiger Minus. 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 Richtiger Minus. <lacht> ja. Alle machen der Miss Cram kenne kenn ich leider auch nicht. Doch, die ist gut. Die ist tatsächlich. Ähm, MC Goyner kennt Miss Graham. Die ist krass ich eigentlich. Die Na, dann mach sie auf ausreichend. Ich, ich gebe halt ihm eine Chance. Ich, ich würde die halt in Mitte reinmachen, tatsächlich. Aber die, die hat halt. Kennen ich, ich, ich tut mir leid, ich kenne sie, kenn sie halt auch nicht. Ja. Deswegen ist, ist sie kein Front, aber ich glaube dir, dass das die gut ist. Also Props kann, gehen raus das auf jeden Fall. Ich würde ja sagen, ne? ja. aber zweimal unbekannt. Ja, aber ich sag trotzdem, schämt euch. Mr. White. Das tut mir leid, ich merke, ich habe ja noch einiges nachzuholen. Mr. White ist halt eigentlich nur ein Mitte. Also, finde ich. Also, ist nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Finde ich auch. Das ist besser als ausreichend. Mit hier, ne, Rem, nice ist auch mit hier. Ja. Nein, Team mit hier. Nein. Drüber? Ja. Viel nicht viel drüber. Aber, aber das. Für mich ist das Fach Oberschulreife. Ich habe ja jetzt gerade den Battle Rap Taxi die Vorbereitungen auf ihn, auf ihn gemacht und sowas, weil wir den letzte Woche hatten. Er hat locker fünf Matches, die überdurchschnittlich gut sind für drei Runden. Ja. Ja, Fach Oberschulreife. Da gibt es für mich keine zweite Meinung. Punkt. Ja, du entscheidest. Wir sind uns uneinig. Was sagst du? Ich habe mitgesagt. Mit dir. Nee. Er tut immer die ganzen Ossis so hoch pushen. Bruder, nein, weil er halt einfach besser <lacht> ist als... Real Talk, 90% in dieser Liste macht er kaputt. Punkt. Da gibt es für mich überhaupt gar keine Meinung dazu. Digga. Ja, also, also ich glaube, ich, wenn ich überlege, so Fachoberschulreife würde ich schon sagen. Danke. Mal ein bisschen Niveau hier reinkriegen. Ja, ja, ich ich passe schon auf, keine Angst. Nee, ich, ich kann halt nicht hochziehen. Ich weiß schon, alles gut. Native. Äh, Gott. Ganz klar, Gott. Wenn wir ehrlich sind. Äh, Mir ausreichend. Ja, also Schrott ist es nicht. Nein, es oh, ist hat, ausreichend. Auch schon krass Einfach nur wegen Feuer dieser... Deutsch. Bruder, ja, das ist schön. So, ne? Ich kann... Ruhig, Brauner. Äh, Niedernipp, 
alle Battles, ne? Also auch äh, hier ich, ich glaub, auch ein, das Top Tier, Top Tier Royal. Ähm, da war nur ein, das ist die eine gegen Frauenfeld. Das war nur schlecht. Das gegen Frauenfeld Für mich ist es Top Tier, um das abzukürzen. Für mich ist es ein Goat. Für mich, meine Meinung einfach, ist es ein Goat. So ist es einfach so. Für mich gehört er zu oh. den fünf besten Battle Rappern aller Zeiten und so. Ist schon heftig, was wir hier in Top Tier eigentlich drin haben. Das ist. Oh, oh, ja, aber, oh, oh, aber, aber nee. denkst du denn gar nicht an Goat nach? Doch. Doch, natürlich doch. schon. Also ich, ich tue mich gerade auch sehr schwer damit, weil ich würde Nida grundsätzlich auch in Goat. Aber ich, ich habe zum Beispiel auch bei Mars, ne, den ich auch eigentlich da sehe, gerade überlegt, ne, dass er ein paar Dinge mitbringt, wo ich halt hier zwischen äh, mir selber so unsicher bin. Und ich überlege jetzt ähm, einfach wirklich. Nee, äh, oh. Es dürfen nicht zu viele werden, aber Nidal muss rein, ja. ja. Vor allem auch, er war so in einer Zeit, wo alle gesagt haben, Brian Damage ist mit Abstand der beste Battle. Also Und ich sagte, kam er kraut und hat dann Taktik. Ja, er hat Taktik genau, das, genau das ist das Ding, was ich mir gerade überlegt habe. Nidal stand für was und äh, hat was Neues ausprobiert und auch das perfekt umgesetzt und äh, er hat kein Battle, was hier ist. Ne? Er hat Battles, die, die sind vielleicht irgendwo dazwischen, aber nein, Nidal ist, äh, ja. ja. Nika ist Sorry. Ausreichend. ausreichend. Ich kenne kein einziges Battle von ihr, deswegen ist sie für mich ganz unten. Ich habe mir noch nie ein Battle von ich ihr leider Ich kenne ein paar so. von ihr, deswegen ausreichend. Das heißt, Goini hat die Macht? Ich hätte halt... Ja, ja ausreichend. Ja. Aber eigentlich mit Tendenz zum so Mittier. Nimeon, äh, lange nicht dabei gewesen für mich mit hier. Der ist wie Goini. Ich kenne ihn a cappella gar nicht so. Für mich ausreichend tatsächlich. Also von dann, ist, äh, dann ist ausreichend. Aber warte die mal, Mitte. weil du sagst mit hier. Sag mal, hast ja. du Written Battles auf dem Schirm? Ja. Äh, ja, BRB Battles. Ähm, ich kann dir halt die jetzt. Mit hier mäßig machen. Ich, hab, ich, hab, ich hab, äh, kann sie nicht wiedergeben, aber ich habe äh, immer das Gefühl gehabt, dass er für mich äh, ein gutes Potenzial hatte, weil er gute Battles gemacht hat, wo ich immer das Gefühl hatte, da kann sogar noch viel, viel mehr kommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es war, ne? deswegen das hätte ich... Das ist aber kein Kindergeburtstag vom Gefühl, den wir wirklich schleifen Natürlich, ja, aber wie gesagt, wenn, wenn er ihn nicht kennt und du ihn dann ausreichend, geht er zu ausreichend dann geht er zu ausreichend, Punkt, Punkt. Ja. genau. So. Äh, Notice, A Cappella, beziehungsweise Onbeat, äh, ne? Kein, A Cappella keine mit leichten Tendenz zu Onbeat, haben wir gesagt. Genau, wenn er mir jetzt nur... A Cappella, äh, nur A Cappella machen würden, wirklich nur A Cappella, dann oh, maximal mit Arsch hier. Ist Aber wenn wir on Beats mit reinnehmen, für das Skill-Level, was er da hat, müssen wir ihn auf Fachoberschulreife tun. Meiner Meinung nach. Ja, also, äh, also rappen, egal ob Freestyle ja, oder on Beat, ist, dann, ist er sogar hier. Ne? Aber wie gesagt, Freestyle ist erstmal raus. Und äh, ich habe ja gesagt, on Beat ist, ist so ein bisschen Gimmick-like für mich, in, in dem, was wir heute bewerten wollen. Ähm, Deswegen ist es, äh, ich, ich würde aber trotzdem sagen. Ich finde, er ist halt krass trotzdem. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das Bild haben, dass er kein guter Akkord weißt ist. Was, weißt, ja. was bei, weißt du, was bei Notice zum Beispiel so ein Problem war? Der, der war einer von diesen Rap am Mittwoch Leuten, die mit dem ersten Auftritt eine Battle Mania gewonnen haben. Ja, die, der quasi einen Hype hatte, ne, alle haben sich gefreut, als er, er kommt zu Diltelli, erstes, erstes A Cappella Match von ihm, er ist Main Match. Einfach nur wegen diesem RAM Hype. Ne? Und ich finde, diesen, diesen Hype hat er oft nicht so backen können. Ne? Und das, das sieht dann immer ein bisschen schlechter aus. Ne? Weil ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne auch nicht, oder ich finde die A Cappellas von ihm halt wirklich nicht crazy. Ne? Grundsätzlich ist das wie LBB jemand, der im, im gesamten Bild. Äh, eigentlich viel zu gut ist, um bei mit hier zu stehen, aber im A Cappella Ding ähm, würde ich ihn tatsächlich auch nur bei mit hier sehen. Ich finde, ich erinnere mich halt vor allem an dieses Proton Battle, das A Cappella Ding. Ja. Das war Geisteskrank. Ja. Das war glaube ich kurz nach dem Buddy Battle. Das Buddy Battle war in Ordnung, ne? War jetzt kein Main Match Battle. Da war glaube ich euer Battle, was ihr hattet, du und genau. äh, das war halt so hat ein bisschen Show geklaut. Aber äh, ich fand, der hat trotzdem, der war in allen A Cappellas, die hatte mindestens gut. Ne? Er, war, er hat jetzt keine Cringe oder so. Nein. Er ist manchmal verkrampft auf seine Wortspiele und um die Ecke, so das zu sehr fuckt darauf. Aber ich glaube, wenn man alles in einen, man muss ihn schon auf mit hier, weil ich finde jetzt nicht, dass er so gut wie ein Soldier im A Cappella ist zum Beispiel. Ne? So, weil, so, aber er, aber also er könnte, er könnte höher, aber ich würde ihn mit hier, ja. 
Äh, Olio, für mich auch nur Potenzial da, eine jüngste Leistung war Ganz Schrott. kurz, war mir Notice jetzt hingetan? Mit. Du hast er hat beide mit hier ja, gesagt? Ja, ja. ja dann habe ich verloren. Ich hätte Fachhochschulreife gesagt, aber okay, dann ist es so. Olio tatsächlich ausreichend. Ja, weil die letzten da zweimal komplett die reingeschissen. Rein, ne? Ja, deswegen leider nur. Wenn die nicht gewesen wären, hätte ich ihn zu mit hier getan mit der Kato-Leistung oder was auch schon mal war. Aber das können wir nicht machen. Pagliacci ähm, steht jetzt im Finale von dem Level Up Turnier, ich war weiß, vier Jahre ja, weg. Ich Hat mit dem Battle, wo er wiederkam, eine mehr als ordentliche Leistung gebracht, meiner Meinung nach. Und ich würde ihn, weil das Finale sehr spannend wird für mich und ich glaube sogar, dass er Clockwork schlägt, würde ich ihn zu, würde ich ihn sagen, dass er besser ist als ausreichend. Ja, mit hier. Mit hier. hier. Ja. Mit hier. Ja. Ja. Kann sein, in ein, zwei Jahren sagen wir genau. Oberschulreife. Ja. Papi Schlauch ist für mich so hier Top. zwischen. Top Tier. Ich für mich, ich würde, ja, aber obwohl man muss jetzt, wenn man die ganze oh. Zeit sieht, dann müsste, könnte man sogar Fachoberschule. Ja, aber ich würde Top Tier es. sagen. Ich würde Top Tier sagen. Kurz und knapp, du? Top Tier. Wann ist er top hier? Boah, das fuckt ab, dass ich das nicht einfach so nach oben ziehen kann. Ja, ich muss das naja, was? Ich glaube, es gibt auch nichts anderes, wo diese, diese Tierlisten, wo so eine Million äh, Punkte vorkommen. Ich habe das das erste Mal gesehen mit One Piece Arcs. Ja, das sind dann so 20, ne? Und wir sind ja jetzt schon, wir haben jetzt schon hier so 50 äh, Dinger ja, hingetan, ne? Normal sind die Listen nicht so fett. Peter Pogen, ja, also ist mit hier. schon, ja. Chris, Handy weg, danke. Boah, Pacino hat äh, für mich, ähm, der hat ja auch nur zwei Battles, drei Battles gemacht. Ne, zwei. Mighty und äh, Flash und das war's. Ja, die, waren gut die, waren, die waren sogar sehr, sehr gut. Ne? Aber ich, ich würde sagen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade noch mal vor ein paar Tagen äh, in das Tour und Tour reingeschaut und dann überlegt, ob ich darauf eine Rage machen soll. Ähm, es hat mir aus heutiger Sicht, heutiger Stand äh, nicht mehr so gefallen wie früher. Aber es früher hat es mir Oberschuhe. Ja, normal, Digga. Ich sage ja, es könnte auch Top Tier ja, sein. Normal, Digga. Bruder, früher, früher <lacht> Pacino <lacht> hätte sogar Goat sein können, Bro. So, äh, der hat mit den zwei Battles schon äh, krass hohen Aufsehen äh, hier, du weißt, was ich meine. Erregt. Und das ist das Ding, ne? Wenn wir, wenn wir es aus damaliger Sicht betrachten, wäre es locker Top Tier so heutiger Stand, ne, was unfair ist, weil die Battles sind alt. Okay. W was würdest du sagen? Ich kenne ihn nur vom Namen her. Ich habe die Battles zwar irgendwann mal gesehen, aber da ist für mich tatsächlich nicht so viel hängen geblieben, weil ich mit ihm nicht so viel anfangen konnte. Dann kommt aber ich vertraue Bock. auf eure Meinung. Nein, deswegen nein, ich nein, nein, Bruder, du hast eine Meinung, Bruder, und wenn du ihn nicht kennst, wenn du es nicht bewerten kannst, dann ist es ziemlich billo. Ne? Und äh, dementsprechend, wenn, was sagst du? Also ich hatte ihn nicht in Erinnerung, dass ihr ihn als zu hoch hält. Ja, ich hätte jetzt aus dem Kopf heraus ich, gesagt, dann kommt maximal er, mit Tier. Nee, dann ich gesagt. Dann also, kommt er, wenn ich ihn als Top-Tier sehe und du ihn hier, dann kommt er halt hier hin. Ne? Weil Wie, hättest du Top-Tier reingegeben? Es waren halt nur die zwei Battles. Also ja. hättest du mich damals gefragt, wo ich das Mighty Battle von ihm gesehen habe, da hätte ich easy Top Tier gedacht, weil es gerade so frisch, aber so würde ich... Äh, aber Fach es war halt ich damals. Ich dachte, Fach -Reife. Ja, da kommt er jetzt auch rein, ne? Jawohl. Let's go. Wegen Bildungslücke von Sargent. <lacht> Phasenkind hat mich nie gecatcht. Also heller vor allem. Ja, ja äh, ausreichend. Ja. Der hat halt eine gute Runde gegen mich. Der hat halt keine Punchlines. Der hat doch auch nur ein Battle. Ein Two und Two mit äh, Brian. Ja, aber, auf Splash. Nee, der hat zwei, drei Stück und die waren alle gut, alle auf hohem Niveau. Auch vor allem zu dem Zeitpunkt damals. Ich hätte einen ausreichend getan, weil nee. ich kenne gerade nur das Two und Two. Ich würde ein, ein mindestens ein Mittier tun tatsächlich. Ich auch mindestens. Ja, dann, ähm, wenn ihnen beide da sind. Ich würde den Fach Oberschulreifen machen. Ist er aber nicht, weil ich ihn hier tue. Das heißt, im Schnitt ist er jetzt hier. Okay. Äh, Pretty shitty shiggy. Okay. Ähm, ja, ist, Ausreichend. Ausreichend. Prime. Schrott. <lacht> ja, es ist. Ja, ey. Schrott! <lacht> Tut mir leid, Prime, aber du bist in Schrott. In diesem Raum ist ein Geist. Also für mich ist ein Goat. Ehrlich Ja, der Cringe Goat halt. Bro. Bruder, jeder, der an der brennenden Tonne mit dir war, ist für dich ein Goat. Tut mir leid, aber er ist Schrott. Prodi. So, knallhart. Proton ist. Mit. Ja, mit hier. Hm. Bin ich dabei? Rapstar. Boah, ausreichend. Maximal ausreichend. Ja. Ich finde, es reicht nicht aus, um ehrlich zu sein. Also das, was er gemacht hat, reicht nicht. Er hat aber was gemacht. Guck mal, hier ist, also meine Meinung, ne? für mich ist hier, sind Leute drin, die, die, die äh, scheißen einfach auf die Bühne oder wir kennen sie halt nicht. Und das ist so dieses, 
äh, holt er nicht wirklich ja. ab, aber der hat wenigstens schon sein Ding so gemacht. Ja, okay. so, ne? Meine Ticks mit hier. Mit hier. Yay. 100 Prozent. Hätte auch, also ich fand, der hat auch Potenzial eigentlich gehabt, mehr zu machen, wurde in seinen jungen Jahren. Der hat ja mit 17 schon den ersten Battle ja. gemacht. Könnt ihr euch manchmal vorstellen, dass der vielleicht äh, von den Community nicht so gesehen wurde, weil der so, so klein und jung und weil du immer das Gefühl hattest, da steht ein 15-Jähriger. Nicht böse gemeint, nee, dass, dass das, das was ist, was, was man ihm vielleicht das Problem war, der war halt, also was ich glaube, dass der so tief in dieses Team Reiben Ding ja, drin war. Das, das hat ihm nicht sagen. seine Kai Battle Rap Karriere und seiner, wie er wahrgenommen wird, nicht gut getan. Würde ja. ich sagen, weil bis dahin war er übelst, alter, guck mal, wie jung das und wie krasse Punchlines der hat. So, ne, so vor allem seine ersten Bude, der hat am gleichen Tag sein Debüt gegeben wie Kato. Ja. So, ne, das war schon krass. Ja. Ah, mindestens mit dir, aber ich gebe ihm recht, dieses Team Reiben Ding hat ihm nicht gut getan. Wenn er einzeln seinen Weg gegangen wäre, ja. wäre er mehr rausgekommen. Ringo Mandino. A cappella? Er hat er doch nur gegen diese Breezy gehabt, oder? Nee, nee der gegen auch mehr. Ah, ja, das war ein Tour und Tour mit Rakete. Ja, ich würde schon mit dir sagen. Ja. Okay. Auch vor allem, der hat ja auch so seinen Hype eher nicht durch Live Battle Rap, sondern eher so Mucke und sowas. Ne? Ja. Ja. Rob Skewer ist für mich Top Tier. Ja, ich, für mich auch. Aber ein, ein, eine andere Art Top Tier, ne? nicht so diese Top Tier, weil so besonders. Ja, der ist. hatte Zeit. Ja, nee, Gold Level war der nie, aber. Nein, Top Tier. Der, der hatte Zeit, da war der dazwischen, aber ja. Je nachdem, wem du aus der Dilte die Bubble jetzt fragst, ist er auch ein Gold für die. Ja, aber natürlich, ja. keine Frage. Oder das ist aber halt auch ein Primetime auch für irgendjemanden so. Wem wohl? Aber warte, ich habe hier irgendwie den falschen jetzt genommen. Sebiton hat man noch nicht. Noch den ja, man ja, machen. Der ist tatsächlich noch ungeschlagen. Ja. Der hat 6, 7 Battle. Nein, das ist leider nicht richtig und muss ich dich korrigieren. Sebiton hatte einen Battle gegen. Äh, gegen hey Jungs, gegen, wir sind nicht bei Sebiton, ja. wir sind bei Rolly. Ich sag das dann. Rolling G ist. Mit hier. Peace, peace. Leider ja, weil er weil er halt auch ein paar Battles äh, ja. äh, so in Sand genau. gesetzt hat, aber der Potenzial der, sehr hoch ja, trotzdem. Und der ist halt wirklich cooler und bester als Mann. Die Mann. Genau. Ja. Ronnie 87 zwischen mit und ausreichend leider. Ein A Cappella finde ich hat er gar nicht stattgefunden in meiner Realität. Das eine nicht ausreichend. war so. Ja, für mich ist es ausreichend, aber gerade so ausreichend. Rosbach das ist für mich auch leider nur ausreichend gewesen. Ja. Er hätte ihm gewünscht, dass er da mehr reist, aber hat er für mich nicht. Ja, ausreichend bin ich dabei. RV ist... Es äh, wird schlechter gesehen, als er am Ende Ja, ist. aber... aber ist kein oder aber das das ist äh, ich will ihn jetzt gar nicht mit Primetime auf eine Stufe stellen aber was er halt mit Primetime gemeinsam hat die er, er hat halt auch eigentlich kann er glaube ich viel klarer denken als ein Primetime <lacht> und hat trotzdem er ist halt äh, Fuck Bruder so und das ist er, aber auch nicht schwer. Er, er hat aber trotzdem ähm, so Dinge einfach gemacht so zu oft ne, wo man sich einfach äh, entweder denkt okay kommt gar nicht oder ist ist äh, richtig richtig unangenehm ne äh, ja, aber okay, Menschen müssen auch ausreichen. Ausreichen. Ja, ja. Ausreichen. Okay. Okay. Raiko J. Für mich mit. Bin ich dabei. Für mich fach oh. Oberschulreife. 2 zu 1. Sebiton mit. Hm. Bruder, jetzt mal ehrlich, ne? Okay, du musst jetzt vorstellen, erstmal nochmal zu RV, wie schlimm du ihn findest, dass du nicht mal seine Stimme als äh, auch so als Manko angesprochen hast. Naja. Bei ihm finde ich das auch so, er ist halt so Grund so... Oder über wen redest du jetzt? Über Ton? Jetzt über Sebeton. Okay. Ausreichend für mich. Und du? Für mich auch. Ja. Sever. Ausreichend. Ja, ausreichend. Leider. Liebe ich aus. Ja. Ist, äh, wir haben eben auch über einen geredet, ne? Äh, ich, ich äh, über Burst. Ähm, bei Sever ist für mich das Ding, ne? Ähm, ich ich kenne ihn so lange schon und so gut. Und ähm, ich kann euch auch bei dem versichern, ne? äh, der hat auch mehr Ahnung über Battle Rap als die meisten. Wenn ich ihm meine Texte zeige, ne? der ist zum Beispiel, ich zeige dir meine Texte und Sever, ne? äh, sonst dem einen oder anderen zwischendurch mal, ne? aber euch beiden eigentlich immer. Und im Gegensatz zu dir, 
äh, lacht Seva halt nicht so viel, so weißt du, so wie du, ne? so bei den lustigen Sachen und er, er gibt mir halt auch immer sehr, sehr konstruktives Feedback, äh, wo ich, also ne, das finde ich dann halt immer so schade, so wenn, wenn man seine äh, Battles dann halt am Ende so mit dem vergleicht, was er eigentlich äh, für Knowledge über Battle hat. Ja, also, ja. Ich will jetzt nicht lachen gut oder schlecht? Das meine ich ja nicht. Ne? Ich meine halt nur, ich meine, ich meine nur, er versucht überhaupt nicht zu reacten und mir einfach dann am Ende äh, halt irgendwelche Kritiken noch zu, zu nennen, ne? statt dann einfach zu sagen, ich, ich bin eher der emotionale Mensch. Hm. Lum. <lacht> äh, ja, mit dir. Für mich. Für mich auch. Ja. Also er hat halt diese legendäre Aktion gegen Wandelpass mit dem Streichholz. Ja, well, ey, Tal äh, Shaolum ist für mich äh, äh, auch einer Talentiert, äh, talentiertesten. Ja, ohne safe, Siehst du halt safe. jetzt bei Big Difference, da lebt er sich voll aus ja. und so, ne? aber äh, leider Gottes hat er das, was er kann in diesen Battles, äh, in den A Cappella Battles, leider nicht so oft gezeigt. Und dennoch mit hier mhm. so, ne? So. Ja. Shitsu ist für mich auch mit hier. Ja, ja safe. 100%. Sisyphos, äh, boah, fangt ihr ruhig mal an. Top Tier. Ja. Safe. Ja, äh, ich gehe mit, muss ich ja sowieso, ne, bei, ähm, egal was ich gebe. Ich, ich muss sagen, äh, du weißt das, ne, ich habe mich mit Sisyphos früher lange sehr, sehr schwer getan, ne, weil ich bei dem auch oft das Gefühl habe, der spricht so crazy Punkte an und hatte oft das Gefühl, aber äh, mein Geschmack trifft das gar nicht, wie der die Lines verpackt. So, ne? ich, ich muss da nicht lachen, ich bin da nicht so, boah, das hat richtig weh getan, aber alle anderen haben das irgendwie gefühlt ne, und das erkenne ich ihm an. Und wo ich ihm gegenüber stand, ne, im Tour und Tour, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, äh, jetzt fühle ich es so, ne, was mhm. ihr redet. Ne? Und das sehe ich bei ihm selten so als Zuschauer, weißt du? Aber äh, wie gesagt, äh, das Battle hat schon, war schon crazy. Ne? Machen wir Top Tier. Ich fand ihn auch früher schon krass. Also ich er hat mir immer gefallen. So, es gibt ganz wenig Matches oder fast kein Match von ihm gewesen, das, wo ich irgendwas zu meckeln hatte, sage ich mir. Ist das auch früher schon bei Doodle gegen, äh, gegen äh, Ilhan damals? Das war, war ich. Diltili. War Diltili? Co-Event? Okay. Genau. Ähm, für mich ausreichend. Kenn ich, ich weiß nicht, hat der A Cappella was gemacht? Ausreichend. Ja. Nee, ich glaube, der hat nicht mal nach. Doch, hat der. Ich, ja? weiß, aber ich bin mir aber nicht sicher, ich weiß es wirklich nicht. Ist ausreichend. Sinek, was sagt ihr? Das ist jetzt natürlich das maximal, ähm, der ist auf keinen Fall in die ersten beiden Kategorien. Auf nein. Jeden Fall. Also Goat, nein. Nein. Ich, nein. Ich, ich, tue ihn, ich tue ihn in Top Tier. Ja, und ich tue ihn in Farobo Schulreise. Ich finde das halt, diesen ganzen Leuten, die so konstant immer abliefern, unfair dann, ne? wenn du die Na, eine guck mal, Stufe mit Was du aber nicht vergessen darfst, guck mal, wen haben wir jetzt Alleine Anonym und Josef Steinschleuder Gut. haben mehr bessere A Cappella Battles als Cynic. Aber, aber nicht so Punkt. crazy Level. Ich sag dir den Unterschied. Guck mal, ein Anonym, oder ein, ein Anonym oder ein Duff zum Beispiel. Ne? Die, oder ein Caranova, die wir eher von hier nach unten getan haben. Meiner Meinung nach ist, ein Caranova macht zwölf äh, Battles im Jahr. Das ist jetzt übertrieben, aber er macht so vier bis fünf macht er. Ein Cynic macht ein Battle pro Jahr. Zwei, wenn es hochkommt. Ne? Immer schon. Ne? Vielleicht hat er in einem Jahr irgendwann nochmal drei gemacht, aber es gibt nicht ein Cynic Jahr, würde ich sagen. Höchstens, allerhöchstens das äh, Alpha Royal Jahr. Ne? Mhm. Aber selbst da hat er keine vier Battles gemacht, mhm. weil das Finale okay. war ein Jahr später, also im Folgekalenderjahr. Und äh, ein Cynic hat für mich wirklich Goat-Leistungen gemacht, ja? aber die sind lange her. So die, die Leistungen, die jetzt nicht so krass waren, das, das ist, sind halt Leistungen über die letzten Jahre, aber es sind an, an sich auch trotzdem nur vier Leistungen oder so. Ne? Weil er macht halt nur ein Battle pro Jahr, während dann bei einem Caranova für mich äh, alleine in diesem Jahr dann schon zwei schlechte Leistungen waren, haben wir ja eben festgestellt. Ne? Ja, aber das heißt schlecht, nicht schlecht nicht aber die Leistung, aber die, man sonst die, Leistung von die, das, die das halt runterziehen. Genau. Und bei, bei, bei einem Cynic ziehen sich diese zwei nicht ganz so krassen Leistungen dann aber schon über ist zwei ein Jahre. Ist ein Top ne? Für mich Top Tier. Ja, okay, gut. dann tut ihn da rein. Wait, Und ich hätte, ich hätte ihn Habt gerne weiter runtergetan. Habt ihr mich überstimmt? So ist er nicht, ne? Aber ich habe halt, wie gesagt, ihn das erste Mal auch erst krass im Festsaal gegen Tobi gesehen. Vorher war es, ja, aber Meinungen sind verschieden. Al alte äh, BMCLs findest du nicht? Äh Doch, die ersten natürlich, also die ersten zwei, drei Battles. Also du das meinst das erste, was du kann. live gesehen hast? Genau, live gesehen habe und wenn ich jetzt die letzten Festsaal Battles ausgehe, ist er gegen Mikesh zerstört worden. Vorher war er auch, hm, okay, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht übelst krass. Und das erste Mal, wo ich wirklich gesagt habe, ey, 
Das war gegen Tobi Heil. Ich fand ihn halt gegen Grace deutlich besser als gegen... Genau, das war auch noch ein gutes Battle. Stimmt, das möchte ich nicht vergessen. Tobi, natürlich der Disney-Scheme war legendär, aber sonst war es... Genau, aber gegen Grace und gegen Tobi Heil, das waren die so, zwei, wo er ja. wirklich gut war, ja. So. Und auch, ja... Ne. So, Stil... Ist halt eher on beat Acapella. Ja, das ist, das ist schwer zu bewerten, er ist aktuell Champion, ne? on beat Ja, eben. Ich würde ausreichend sagen. Wenn man nur on beat sagen würde, go, äh, nicht go, aber top tier, safe, aber so ist halt ausreichend mit, mit Acapella. Nee, ich tue ihn mit hier, weil er äh, beim Breakthrough in einem Acapella-Turnier bis ins Finale gekommen ist, über vier Runden. Deswegen ist er bei mir mit hier. Okay, das ist ein guter Punkt. Ja, ich würde es auch mit hier ja. sagen, aber an der Grenze. Ne? Also ja, hat alleine, er dass er gegen Teuschok verloren hat. A Capella hat, hat er mich auch nie wirklich abgeholt. Ich hätte tatsächlich hier zwischen geschwankt, aber wenn man hier so reinguckt, äh, nee, es ist schon da. Tway finde ich unnormal spannend, ne? weil ist auch ein Bro von mir, Tag Team Partner, Team Nordkorea Member, ne? das zählt aber alles nicht. Ähm, und ich, wir haben eben auch über jemanden geredet, wo ich gesagt habe, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, der war zu einer Zeit, ich glaube Harry Crotch, der war zu einer Zeit äh, ziemlich hoch gerankt, T-Way, wo ähm, es einfach noch nicht so eine Masse an Battle-Rappern gab. Und desto mehr das wurde, desto mehr ist er so ein bisschen, ähm, hat, er hat so dieses, dieses Level irgendwann nicht mehr gehalten. Und er weiß auch alles über Battle-Rap. Ich finde, das es nimmt gerade wieder so ein Ab, ja, was er macht. Aber ähm, ich finde, T-Way hatte lange Zeit die Chance, äh, auch so einer der krassesten äh, bei Diltily zu sein. So, ne? er, er stand ja auch im Main Match, ne? der, der hatte drei, vier Main Matches eine Zeit lang gehabt, so also 2015. Ich, ich muss sagen, t war auch sehr lange, bevor ich halt selber Battle Rapper war, so eine Art Identifikation, natürlich ein dicker Battle Rapper, so ich konnte, ah geil, da gibt es doch Dicke, die das machen und so. Ja, ist halt so, ne? <lacht> so eher so Trop und so MORO damals. Und ja, und ich fand ihn auch krass und er hat auch ja eine Zeit lang fast nur Main Matches gemacht am Anfang, ja. so, ne? Gegen Mars B unter anderem ja. und so. Und das meinte ich ja. Ne, gegen Hansen hat war der hat Merlin. Merlin, der, der hat schon auch Momente gehabt, so, ne? Safe. Ja. Und auch das geht gegen James Team mit T-Shirt und sowas. Also ich würde ihn nicht in Top Tier, aber ich würde ihn Fachoberschule. Ja, 100 Prozent so. bin ich dabei. So, ne? Ist auch meine Meinung. Er hat auch ein bisschen so wie ich ab und zu dieses, dass er unnötige Battles macht so, ne, und dann halt dann so die Konstanz nachlässt, aber allgemein, ja, muss man schon machen. Tabletten, Timmy, ja, der hat auch so ganz wenig Battles. Ich ne? feiere den übel. Ich ja, finde also, den auch nice. Also für mich ist er nicht hier safe, nicht. Nee, äh, mit Tier. Mit ich hätte ihn mit Tier gesagt, ja. ja wenn das für mich ist, ist. Ähm, äh, ja, also er hat für mich an Oberschulreife gekratzt, für mich auf jeden Fall. Tag Boah. 32, er hat nur ein Written Battle und das war geisteskrank. Findest du? Also so geisteskrank, dass du das Top Tier Goat sagst oder dass du Fachoberschule? Also ich, ich sag, es, es waren auch wieder andere Zeiten, ne? damals ja, hat es anders gewirkt als heute wirkt. Wenn wir den hier reinmachen, dann müssen wir den auch da reinmachen. Safe. Also meiner Meinung nach, diese Runde, allein diese eine Runde gegen hier Seppo oder wie der heißt, mit diesem Ärzte so und das, das ist ja das Einzige. Ach, das war das Battle gegen Favorite, ne? Nein, nee, Separate. Ach, ja, gegen Sep ja, nicht oder Favorite, das heißt Separate. Ja, ja. Störung gewesen von einem Industry-Rapper. So, ja. Ne? ja, aber... Und der aber, ist jetzt selber einer. Das aber, aber Bro, das, das, das heißt nicht, dass die Leistung... Da ist die Leistung war nicht. krank. Also auch die einer. ist in jedem best of von besten Runden. Also nochmal, äh, Real Talk, äh, ich sehe das auch, äh, ich sehe den ziemlich weit um. Ich, ich finde, ich tue mich mit einem Battle halt so unnormal schwer und ich, ich sehe das nicht. Ähm, ich sehe ich seh das äh, eine Crazy Battle trotzdem nicht auf, auf diesem Niveau. Ich, ja, ich, okay. ich sehe es eher hier, aber wenn du Top Tier sagst, dann ist das deine Meinung. Ich sehe es halt hier. Ich sehe es auch in Gelb. Ja. Fachoberschule. Ich kann es ja auch nachvollziehen. So, wenn du dann drüber redest, dann vielleicht kann ich mich da auch nochmal so unentschieden. Aber also im ersten Aspekt, der erste Impuls, ja. Äh, vielleicht mal ein bisschen kurz und knapp erhalten. Also Teach ist für mich irgendwo zwischen mit und ausreichend. Mit hier. Ja. Mit oder ausreichend? Mit hier. Nee, ist halt ausreichend. Ja. ausreichend. Für mich Schrott. Sorry. Ich finde den auch nicht ausreichend, Bro. Auch wenn du Sympathie mit denen hast. Ich finde den auch nett als Menschen, aber der ist halt kein guter Battle Rapper. Also, also Schrott. Ja, ja Schrott steht hört zwei sich halt an. Hart an. Und ich würde ausreichend sagen. Komm. Ausreichend. Okay. Also den Battle of Honor hat gegen Kid Soldier damals das Battle gehabt. Also du sagst ausreichend. Ja, ich wo hätte ausreichend. Wurde ja, ich weiß, ja, natürlich. Keine Frage. Bin ich auch vollkommen bei dir. Ja, Horror ist Den kenne ich ja. nicht. Das sind die. Also, 
Ja. Es sah aus wie Thor halt, ist halt ähm, ja, sehr besonders. Was sagst du? Das, ja, das zweimal. Leid. zweimal. Ja. Boah. Hier ist das für mich Gott. Egal was ihr sagt, für mich ist der einer, vielleicht sogar nach Crackback direkt. Moment, Moment, das Ding ist. Äh, <lacht> <lacht> Tierstar ist für mich auch Goat, aber nochmal in diesem, wie ich das hier bewerten möchte. Gerade deshalb, mit Leistung, nur mit Skills. Das, was er abgeliefert hat, war immer krank. Selbst das, wo er sich so... Bruder, ich sag, nein, ich sag dir ehrlich, ich kann, ich kann persönlich Disaster und ähm, Pet Stay, das sind englische Battles, ich weiß nicht, da tue ich mich schwer, das zu bewerten, weil ich nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, an die habe so, ich gar nicht gedacht. Das heißt, für mich gibt es nur zwei Tierstar Battles und das ist Greg Pipe. Das ist äh, in der Zeit auch so Goat Top Tier irgendwas gewesen, eher Goat, ne? Aber es gibt halt ansonsten noch das Two und Two und das ist für mich eher hier so, Real Talk, ne? Und deswegen Tierstar als insgesamt Battle Rapper Legacy Goat. Aber Leistungen, und das sage ich dir die ganze Zeit, Bro, sonst ständen Fresh Polacke hier, sonst ständen viel mehr Leute oben. Ne? Ähm, Battle-Leistungen, Top-Tier von mir. Ja, kann ich, ich kann verstehen, aber ich würde gut fragen. Du entscheidest. Einmal Feuer war Deutschland Battle und einmal äh, Rapper Mittwoch BMC. Ja, ich bin aber ehrlich, ich kann ihn nicht in eine Kategorie mit Chris Kotzen tun, weil das ein anderes Level ist und deswegen müssen wir, ihn, müssen wir ihn in Gold machen. Ja. So, da, sorry, Bro. Das, ja. also, Was heißt sorry, Bro? Äh, na, ne? also, das Digga, ist auch nichts gegen Chris Kotzen, aber wenn ich nur zwei hier drin nehme, ne? Und die hier drin. Oder nochmal, ne? Nochmal. Für mich ist Tierstar in, in zig anderen Kategorien Gold. Ne? Ja. Aber das hier für mich ist Battle-Leistungen. Und da habe ich zwei Battles. Eins finde ich mit Tier und eins finde ich Goat. Und das ist für mich dann halt hier zwischen. So, ja, und jetzt steht es 2-1 und deswegen geht dann Gold. Okay. Ja. Machen wir. Sei ihm auch gegönnt, Bruder. Ich habe da kein Problem mit. Hat mich auch krass inspiriert, der Typ. Äh, ja, das sowieso. Taisos ist für mich ausreichend. Der ja. ist nicht Schrott. Ne? Der, der, der hat leider keine guten Battles, aber der hat äh, jetzt auch nicht hier das... Wir wollten ich aber... Aka wir, ah, jetzt muss ich aber einschreiten kurz. Wir wollten A Cappellas sagen. Ja, jetzt sagt, zu, sagt ihr mir A Cappellas, die für euch ausreichend waren. Nein, der hat gegen Cash SK gebettelt. BMCL. Mm, okay. Dann hat Sagen wir mal so, hat, hat, der hat aber das Battle, was er gemacht hat, auf jeden Fall drei Runden durchgezogen. Das Natürlich. War, das, es war nicht Todesgrund. Der hatte dann noch einen etwas. Es war halt nicht Battle. gut. So, der es war der nicht gut. Der hat einen, doch, also was heißt gut? Also ich finde, der hat auch dieses, er weiß, wie es funktioniert oder er weiß, wie er andere kritisieren oder was Gutes nicht. Ich finde, der hat das über Konstant besser gemacht als ein Sever oder so, ne, oder Burst. So über dieses. Äh, aber ich finde ihn an sich jetzt nicht so einer der besten. Ich würde ihn noch ausreichend machen, ja. Tu ihn da rein. Tobi, das ist jetzt auch das Legacy. Ist halt schwer. Ne? Es gibt halt zwei Hälften von ihm. Ja, weißt du? ja. Äh, und äh, also nochmal, äh, auch wenn er mit, to äh, mit Max alles verloren hat, ähm, ist, es, ist es für mich damals ein Mittier. So, ne? Dann ist er, da, dann kam so ein, so ein Auf und Ab für mich. Ähm, inzwischen ist er hundertprozentig hier. Ne? Das Ding ist jetzt, reicht das mit, mit den ganzen äh, Tour und Tours, die er hatte und auch den, ähm, den, den One-on-Ones aus 22, 21 hat er da gebettelt, whatever, ne? reicht das, um insgesamt hier zu stehen. Ne? Mhm. Weil aktuell safe. Ne? Für mich aber leider Gottes so insgesamt mhm. auch eher hier. Ja, ne? ja. aber ich finde, damit kann er auch voll zufrieden. Ich ja. finde das voll gut eigentlich. Ja, ja weil nochmal, wenn wir, wenn wir jetzt über 2024 reden, dann ist er top tier. Ne? Aber all in all, wow, 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 warte, ich habe hier einen Continue. Der, den hatten wir hier ganz oben. unten. Ne? Wo ja. ist Tobi jetzt hingerutscht? Hier. Naja, der sollte... Hier wollten wir genau. den machen. Genau. So, äh, Tollschock, ähm, konnte ich wirklich nie wirklich was mit anfangen, ist aber für mich definitiv kein Schrott. Nein, auf, ne. äh, aber ich muss sagen, ich ähm, für, für mich ist er ja, für mich ist er ausreichend. Hm. Und dafür hat er das Turnier gegen Steel gewonnen, ne? Naja. Und gegen Heinigen John gewonnen. Ja. Tommy, too, Tommy Too Late. Tommy Too Late ist ein Mittier. 
Auch A Cappella. Mhm. Hat auch ein paar gute solide mhm. Leistungen. Bin ich dabei. Erzählt. Triple Beat ist so, wenn man den Namen hört, direkt Schrott, aber. Nein, der das ist aber nicht. Aber deswegen, nein, mit hier ist er für mich nicht. Also für mich ist, äh, ist, ist, ist er so der Inbegriff von Wack Momenten. Aber äh, der hat sich entwickelt, ne? ja. der, der, äh, hat's auch, der hat auch immer Sachen probiert. Es ist nicht so, dass der überhaupt keine Ahnung von dem hatte, was er macht, aber das meiste hat einfach nie geklappt oder authentisch gewirkt. Aber äh, für mich ist es kein Mitte und kein Schrott. Ausreichend. Ich könnte. Für mich ist es der Goat eigentlich, aber der Goat, der Goat, aber ja. Ja, Twizy ist auch sehr schwer, weil er hat auch nur zwei Battles gemacht. Ne? Der hat ja nur das äh, Tour und Tour gegen Drei. mich. Ja. Das war aber stark, Bro. Ja. das war stark. Das hab, wollte ich gerade sagen, gegen Robsky hatte ich tatsächlich auch stark in Erinnerung. Oh, ich sag euch, ich sag, ey, mir tut es ehrlich irgendwie weh, dass Cash ist am Ende in Mitte gelandet ist, wegen euch. Ne? Weil ich sag so, ähm, drei Battles, ne? das Tour und Two von Twizy mit Cash ist gegen mich, ähm, da, da waren die ziemlich gut. Ne? Jetzt nicht top tier, ne? aber wir waren halt auch nicht so gut an dem Tag. Ähm, gegen, ich, find, der, ich finde, der hat Robsky lang gemacht. Ne? Ähm, und gegen Ahmad, ja, das, das war halt nichts Besonderes, aber easy win so, ne? Also, äh, ich, ich sehe Twizy, das sind drei Battles, ne? Keins davon war wirklich schlecht, ich sehe den hier zwischen, ne? Hm. Mit den drei Leistungen. Ja. Ich würde den mit hier reinmachen. Ich auch, weil aber wenn Cashes da drin halt ist. Leichter als Cashes, äh, leicht besser als Cashes auch, ne? Wenn man ja. nur von A Cappella ausgeht, ja, bin ich Aber bei ich würde, weil es auch nur drei Battles waren, auf mit hier gehen. Ja. Hm. Was sagt ihr zu Vinci? Boah, der, der hat auch eigentlich so ein Potenzial hier zu stehen. Ich überlege gerade, was hat er denn gemacht? Der hat ein unnormales Battle, so ein Top-Tier-Battle gegen Brain Damage gemacht. Ja, krank. Dann hat er von, war er auch stark. Ja, von Steini hat er dann auf die Fresse bekommen, aber, aber da war er trotzdem, da war er aber gut. Ja, ne? genau, da hat er nicht reingeschissen. Der ich würde ihn in Mid-Tier tun. Ich würde ihn einfach... Also guck mal... Ich weiß, das zählt jetzt eigentlich nicht in die Bewertung rein, aber auch diese Tatsache, dass er einfach kein Deutscher ist, dass er einfach aus einem anderen Land kommt hm. und einfach so aus dem Nix oben mitgespielt hat in den, und nicht um den Top-Tier ja, aber, aber ja. für mich ist eher, wenn ich jetzt abwägen muss, von das, was er mitbringt, von Delivery, Aggression, äh, ne, die böse Sachen, was er sagt und wie er das sagt und auch wie ernst, wenn er böse ist, du glaubst ihm das auch, wenn er erstmal auf dem ersten Blick so ein 18-jähriger Schnüssel war, aber so weißt du, aber ich, ich habe ihn übelst gefeiert. Für mich ist es eher Fachoberschulreife als mit hier. Mhm. Hol ihn da rein. Für dich? Hast mich überzeugt, ja. Also, ja. Bruder, vor allem mit ich so jungen Jahren, gesagt, ne? mit ich so jungen Jahren. Gehört. Also ich, ich so sag dir ehrlich, guck mal, ne? ich, ich, wie gesagt, ich, ich finde, Vinci hat, hat halt seine Battles sind so der Inbegriff hier zwischen, so weißt du. Und ich, ich sag euch ehrlich, wenn ich in Vinci zwischen den Namen sehe, dann ja. würde ich ihn hier rein tun. Wenn ich dann aber die Namen sehe, dann ja, würde ich Vinci so hier ich rein tun. So. Deswegen, so ein der, der, ist, der ist für mich gerade der schwerste überhaupt bisher. Ne? Ja. Aber wenn ihr jetzt beide sagt hier, dann tun man da rein. Ich hätte, ich hätte sonst boah, wahrscheinlich so und das hätte wehgetan, aber dann, dann doch Aber drunter gemacht. Ja, nee. ja. ja, ich kann ihn nicht mit, mit den Leuten, die hier stehen, vergleichen. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn ich äh, wenn ich ein Vinci halt jetzt mit einem Takt 32 Pacino und äh, Legacy von Davy und so vergleiche, so dann, dann ist es auch, auch hier finde ich ein bisschen hoch. Aber schwierig. Wir haben halt nur die Kategorien, ne? Aber passt schon. Jetzt ist er hier. Vorschalt Flokati mit hier. Schrott. Ausreichend. Dann ist er hier. VT mit. Ich würde Oberreif, Oberschulreif. Ja. <lacht> Im wahrsten Gelb. Sinne des Wortes. Ja, Pat, Bro. Ja, 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 hat mit, mit, mit einer der besten Wordplays S gehabt. Safe. Okay. Sorry. Gelb. Brauchen wir gar nicht zu so diskutieren. Okidoki. Virus. Wir gehen jetzt auf A Cappella, ne? Hm. Ja, wir haben am Anfang irgendwie die On-Beats zumindest so angesprochen. Also weil On-Beat für mich Goat, bester, bester On-Beat-Rapper Deutschlands, hundertprozentig. Aber wie gesagt, äh, ja, hier ist A Cappella. Das sage ich nicht, aber ich würde ihn bei On-Beat in die Kategorie Goats auf jeden Fall tun. Aber der allerbeste ist es für mich nicht. Wer aber ist es für dich? Schwer. Kann ich auf Anhieb nicht sagen. Okay. Aber dafür ist er jetzt gegen, hat er gegen Stil und gegen Morgana verloren und deswegen Ey, da weißt du, was, auch weißt du, was, sein so, ah, ne? ich, ich, ich kann hier nichts äh, spoilern, was in meinem letzten Match gesagt wird. Deswegen, Egal, halten nee, wir uns nee, zurück. Nee, äh, genau. Wir sehen es von der A Cappella Schiene und auch wenn ihr mir da vielleicht nicht nee, warte, beiflügt, das, das, hat er Das, das habe ich in der Reaction gesagt, das sage ich nicht immer die Battle. Ich, ich meine, das, äh, das finde ich nämlich ganz cool. Mhm. Ähm, guck mal, ich finde, 
auch ein Mighty, ja, auch ein Greg Pipe, auch ein Bontigi, eigentlich jeder, der hier steht, der hat auch gegen irgendeinen, der hier oder so vielleicht sogar hier steht, verloren. Mhm. Das macht aber diesenjenigen, dieser eine Sieg macht, macht denjenigen nicht besser, als die, so von der Legacy her. Dann hast du halt gegen ihn gewonnen. Regen aber, ist wirklich ne, auch nicht besser als Bayern, weil die, die Genau das Beispiel hatte ich in meiner Reaction. <lacht> <lacht> Oder das ist halt so, das, ja, das ist ja. halt einfach so, weißt Safe. du? Und äh, das, deswegen sage ich, ne, wenn wir bei einem Virus über Onbeat reden, okay, er hat gegen Steel verloren, er hat gegen noch einen verloren, aber äh, all in all immer Goat Leistungen und dann kannst du, kann der gegen Tora verlieren und er ist trotzdem Goat so. Ja. Aber egal. A cappella, äh, ja, würde ich ein Virus auch leider ins Mittier tun. So, so, das heißt äh, leider, das ist eine super Kategorie, so Digga. Ne? Also, ja, aber ja. Äh, ich meine, weil er halt äh, mit, mit Onbeat so crazy ist, ne? aber A Cappella Ranking ist er hier. Wir können ja, ja irgendwann mal noch mal das zweite Mal uns treffen und können mal so ein Onbeat machen. Ja. Ich würde ihn tatsächlich fach Oberschulreife. Aber, aber du hast ihn mit dir getan, ne? Das heißt, ja. Okay. Es, äh, weißt du, was mich immer am meisten triggert, wenn, wenn ein Bro von mir, von einem von euch höher gerankt wird, auch wie Mars B, ich denke mir eben, ihr tut den beide dahin und ich, ich will ihn ein tiefer tun und ich denke mir, Bro, was laber ich so, weißt du so, ne, dann, dann äh, ne, statt einfach zu ja, sagen, ja okay, ich, ich, ich sehe ne? seh das genau wie ihr, ne, rede ich noch schlecht über meine Bros, so, ne, ah, dieses Video wird hässlich, wandelbares mit hier, mehr nicht. Ja, ja, aber das ist auch, das ist da, wo er ist halt. Ja, genau. Wolf mit hier, mehr nicht. Nein. Top Tier für mich. Was? Ja, Überfach Oberschulreife? Ja. Ich mach die goldene Mitte, ich gehe gelb, weil er leider, also wenn er zwei Leistungen vielleicht nicht gehabt hätte, würde ich voll mit Goldener mitgehen. Sag ich dir so wie es ist, aber er ist gelb für mich. Besser als mit dir auf jeden Fall, Alex. Okay. Ja. Ja, es ja. ja, ist für mich gold, ne? Sag dir wie es ist. Also Jori, ne? So. <lacht> äh, Was sagst du, ja, den kennst du ihn? Ich will eigentlich äh, mich selber nicht bewerten, aber ich sag, wenn ich es tun würde, aufgrund der Kriterien würde ich mich äh, in Top Tier tun und nicht in Goat, weil ich äh, mit 40 Battles auf jeden Fall auch locker 10 dabei hatte. Die sind, nicht, die sind nicht im gelben Bereich. Ne? Und, und deswegen habe ich zum Beispiel auch bei Mars eben gesagt, ne? das, was ich hier bewerte, da fällt Maß, ne? Und auch wir können ja jetzt gleich darunter. am Ende trotzdem noch mal kurz drüber gehen. Genau. Das ja Deswegen, also ich sage, ne? In, in, äh, ich bezeichne mich aktuell als Goat. Ich sehe mich auch so, ne? Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das, was ich hier bewerte und anderen Leuten äh, auch, auch irgendwie kritisiert habe, das kritisiere ich mir selber auch. Und äh, ich persönlich würde mich aufgrund dieser Bewertung niemals hier oben hin tun. So, ich hätte ne? dich auch in den Top Tier getan. Ich hab deine Schraube auf dem Boden Das ist gut. Top Tier. Ja. Charambo kann man in Top Tier tun. Das ist vollkommen okay. okay. Ja, ich hätte ihn. Ja. ja. Ich meine, die Zepterleistung im ich ersten Level, weißt du was? Das ich war denk, jetzt ich denke halt, Code ich denk halt wir, wir bewerten zwischendurch halt anders. Ne? So, deswegen sage ich auch, ne? für, für mich noch mal, Tierstar ist auch so eine Goat-Kategorie, aber in dem, was ich hier mache, Ne, sind zwei Battles und für mich, wenn du ein Goat Battle und ein Mid-Tier Battle hast, dann kannst du nicht in Goat sein. Ne? Wenn ihr das anders seht, ne, dann bin ich überstimmt. Ne? Oh, Aber easy. wie gesagt, mich sehen wir beide hier, Goyner ja. sieht mich oben, bin ich da. So, Juri kenne ich nicht. Habe ich nur vom Namen mal gehört, noch nie irgendwas gesehen. Juri Bolka. Ja. <lacht> Zepter ist, äh, hat Onbeat seine Stärke a cappella ausreichend. Ausreichend, ausreichend ja, okay. ja, 100%. Zeuge ist für mich ein Mittier. Ja. Mhm. 100%. Prozent. In meinem Pen, das kann man so stehen. Sin City hat viel Mittier. Gutes gemacht. Mittier. Nein, gemacht. Der, ja. Der, ja, ist ein Mittier. Der ja. hat halt in den Battles, wo er was Gutes gemacht hat, auch viele schlechte Sachen gemacht. Halt, oder? Einsatz, die muss für mich ausreichen. Ja, also, ja. Ja. Muss man sagen. Ja. Hat aber. Hat einen sehr guten Ort. Stift, aber. Das war's. Wir sind durch. Ja, crazy sollen wir mal drüber gucken. Wir haben bei Schrott oder Unbekannt. Allens, ne? Alle Können wir alles so alle, lassen. Müssen wir nicht nee, alles nee, nee, Ich, 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 ich guck einmal so drüber. Das ist ein Kunstwerk, Bro. Die soll jetzt so, dann muss man nichts hin und her. Nein, es wird, ich wollte nur gucken, aber ich wollte nichts mehr verschieben, Bro. Beruhig dich, Bruder. Alles gut. Das bleibt so ich würde gerne nochmal, die unteren drei Kategorien finde ich eigentlich so gut wie sie sind. Ich würde tatsächlich nochmal bei Gelb anfangen und nochmal kurz nach oben gucken und da vielleicht nochmal kurz äh, 
auf hohem Niveau diskutieren. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz zufrieden. Das ist nur meine Meinung. Mit was denn? Ja, Bruder, guck mal, ich sag dir so, ne? Also, wenn du am Anfang nicht gesagt hättest, dass du nur 5 oder 6 bei Goats haben willst, dann hätten hier nochmal Verschiebungen vielleicht für mich stattgefunden. Dann hättest du mehr bei Goat Level oder weniger? Weil ich finde, ihr habt eher äh, mehr da reingebrettert, ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, normal kann bei Goat nur einer stehen, ne? Dann wäre es jetzt richtig schwer, wer ist es, ne? Deswegen sage ich, das soll ja kein Top 10 Ranking sein für mich. Ich sag ich dir jetzt zum Beispiel, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich sag dir jetzt zum Beispiel, für mich persönlich würde ich Wolf mit Chris Kotzen tauschen. Das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn ich alle A Cappellas in meinem Kopf zusammennehme, da war Wolf für dann mich wird, krasser dann wird, als Chris aber, Kotzen. Aber, du würdest dann, dann würdest du aber auch sagen, dass, dass ich, Sinek, Fresh Polacke mit Wolf auf einer Stufe stehen. So, das, nochmal, ich, äh, das, das hat für mich nichts mit dem Persönlichen zu tun, mhm. aber ich, ich finde halt zum Beispiel... Die Legacies, also die Battle-Leistungen, ne, die könnte ich dann schon wieder nicht vergleichen. So. Weißt du, wo ich dann sage, äh, mich selber, ein, ein Fresh Polacken, äh, bei wem, ein Me Cash, das sind einzelne Dinger, ne, oder auch bei einem Tierstar und bei einem Mars, wären das so einzelne Dinger gewesen, die diese Jungs von hier nach hier getan hätten. Oder warum wir die Handy am Ende weg. dahin getan haben. Ne? Aber äh, ich, ich finde, Real Talk, für mich ist keiner in dieser Kategorie, in, in Fachoberschulreife, ähm, hätte weiter oben stehen müssen. Also ich, ich sehe, alle die da sind, sind in Ordnung. Ne? Aber für mich ist hier jetzt bei Gelb ist keiner dabei, der Orange Guck mal, das sollte. Problem ist, Leute, jetzt mal ohne Spaß, ich werde jetzt auch langsam sauer. Wir haben jetzt eine Liste aus dem Moment, wenn wir jetzt 10.000 mal überlegen, jeden einzelnen Namen, da könnten wir Blöcke noch zehn mal hin und her schieben und es würde richtig sein. Aber das ist ein Kunstwerk, das ist wie Freestyle, das geht, das ist jetzt gemacht. Und das steht da und die Leute können darüber diskutieren und dann gibt es in den Kommentaren reinschreiben, meine Güte nochmal, was ihr anders gemacht habt, was scheiße ist von uns und welchen eure Lieblingsbattle Rapper wie zu niedrig oder zu hoch gemacht haben. Und jetzt, ja, Wenn du nur einmal so enthusiastisch ein in deinen Battles wärst. Delivery war auch akkurat, Lautstärke, Reime. Nein, es passt schon insgesamt so, aber ich glaube, wir sind nicht nur wir drei, sondern auch die Community, die sich das anschauen wird wir darüber diskutieren, man kann, na, man kann immer mal einen noch etwas höher oder weiter runter schieben, so. das ist jetzt einfach unsere Meinung, so no front, na. aber ich sag halt auch wirklich so, Guck für mal. mich persönlich, na, alles was auch bis grün ist oder so, das ist nicht schlecht so, ne? das, das Ding ist, das so, Ding ist ne? immer, oder jeder nimmt das anders auf, genau. ne? jeder feiert andere Dinge und ich habe das Gefühl, dass wir zwischenzeitlich uns untereinander halt einfach auch uneinig waren, was bewerten wir hier, ne? ich habe mhm. wirklich versucht zu gucken, Einzelleistungen in den Battles, weißt du, zwischendurch merkt man aber, dass es dann schwerfällt, einen höher oder tiefer zu tun, weil man auf einmal auf was anderes guckt, ne? weil du auf einmal guckst einfach, okay, was hat der, welche Tür hat der aufgemacht, was hat der dies und das gemacht ne? und das ist halt eigentlich nicht das, was ich bewerten wollte ne? und das ist halt jetzt rausgekommen, ne? so, wo wir uns äh, teilweise überstimmt haben oder sowas, ne? also einfach äh, ja, so eine Mischung aus, aus unseren drei Meinungen so. und das ist dann ja auch cool so, also, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, dann hätte es auch einige Unterschiede in der Liste gegeben, so safe. Ne? Und ich glaube, wenn du oder Goiner das alleine gemacht hätte, hätte es auch nochmal anders ausgesehen. Äh, ich glaube, Jungs, ihr habt es jetzt äh, mitbekommen, ne? ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. Und dass wir so lange über, über Leute... Die Sei mal ehrlich, ne? weil ich unterbreche deine Moderation, aber sehe ich nicht gut aus. Sei mal ehrlich jetzt. Ja, guck da, dieses Model. Es geht, ja, es geht. Mir, mir gefällt so ohne Bart nicht so gut, sag ich dir ehrlich. Ja, ich bin diese Millionärskind, äh, ich liege alles in den Hintern geschoben gerade. Ich gehe so bei einem ja, Golfclub und so. Kaum ist wieder dieses Bild, aber dann nur scheiße. Ne? Aber naja. It is what it is. Ja, äh, den, den Link habt ihr die ganze Zeit oben gesehen, ne? also wenn ihr das Ding noch nicht kennt, ich weiß nicht, wer es erstellt hat. Äh, ich will zum Beispiel auf jeden Fall nochmal anmerken, ich finde es sehr schade, wenn in dieser Liste alles nicht drin stand. Ne? Also mir hat da definitiv Onkel Octomo schon Zwetschge gefehlt, äh, auch ein Drop Dynamic, ein Last Unlimited. Also ich, ich finde krass, dass da so viele drin waren, die mir nichts sagen und ein, einfach äh, Leute, die in, in sowas auftauchen müssen, sind einfach gar nicht drin. Keine Ahnung, trotzdem Props an denjenigen, der das Ganze erstellt hat. Ich fand das sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ich finde schön, dass ihr beide dafür am Start gewesen seid. Ja, ne, auch den, und dass die nicht dabei waren, ist wirklich gerade, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon voll aktiv. 
Bruder, ich weiß nicht, von wann die Liste Kakobi ist. Kakobi war auch nicht da, aber Falk Doch, war. Kakobi war Kakobi da. Kakobi war dabei, ja. Aber ja. den haben wir auch aber lange Aber es sind diskutiert. einige, die nicht dabei waren, ja. ja. Ich habe auch einige vermisst. Ich schaue den Link äh, in die Videobeschreibung, ne. Ihr könnt das Ganze gerne abchecken, äh, könnt eure eigene Liste erstellen. Ihr dürft natürlich auch gut und gerne eure Verbesserungsvorschläge hier in die Kommentare hauen. Und ihr könnt mir auch gerne Anregungen und Ideen da lassen für ähnliche Formate, vielleicht für andere Listen. Ihr könnt mir Links schicken, wenn es, wenn es noch weitere Battle-Rapper-Tierlisten gibt. Oder vielleicht äh, mache ich nochmal eine Liste mit den gleichen und gehe dann einfach auf, äh, äh, auf Aussehen und nicht auf Einzelleistungen, ne? weil dann würde ich es definitiv in die Goats schaffen. Und äh, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und macht, was ihr wollt, holt euch einen runter und wir sind raus. Peace.